。舒晨，你记住我说的话了吗？啊，呃、啊，记住什么？三小姐，家主已在酒店内等候多时。知道了。哎，毕竟你我有五年的夫妻名分，你记住。今晚生日宴会，你的处境会很危险。到时我会给你一笔钱，你一定要离开禅城藏好，不然。喂。嗯嗯。啊。算了，先让他在这儿睡一会儿吧。哇，宋家三小姐宋爷来了，真是百闻不如一见。这也太美了吧！如果平日低调的宋爷小姐，今后宴请各界名流举办生日宴，对，这么高调。我感觉今晚一定有大事发生。哎，那宋小姐车里那位是谁啊？他啊，他就是宋妍小姐的丈夫，是一个傻子。啊，傻子！宋妍小姐不是结婚五年了吗？是啊，也不知为何，一个那么美的人，居然嫁给一个傻子五年。哎，真是一朵鲜花跌在牛粪上啊！哈哈哈，这五年，我们宋家虽是跌跌撞撞，但好在那傻子楚辰身上背负了一股浓厚的气运。是的，这五年宋家正是借着这股气运，才能起死回生。不过今夜亥时一过，楚辰身上气运便会耗尽，气运尽，姻缘散。哈哈哈，爷爷，这五年真是委屈你了。到时你便再也不用和那傻子在一起了。爸，有必要这么大肆宣扬吗？我们明明可以直接让楚辰走的。爷爷，爸是为了你好。这五年，人人都知道宋家招了一个傻子女婿。今晚你必须当着全城的面与楚辰解除姻缘。况且，黄庭集团的叶少皇已经看上你了。咱要是攀上这禅城排得上号的大家族，那可是一月枝头变凤凰啊！黄庭集团大少爷叶少皇，让一让，让一让，黄庭集团的叶少来了！啊，这就是禅城商界的天之骄子叶少！哇，好帅啊！不愧是大家族的少爷，真希望宋爷的丈夫是叶少，而不是那个傻子。唐经理，那是什么人？啊，是宋家的三姑爷，就那位入赘女婿。啊，是他！快叫醒他，我要和他打个招呼。喂喂，醒醒，醒醒，傻子！嗯，啊，哈哈哈！叶少，那傻子睡得跟死猪一样，叫不醒的。不不不。猪都没他睡得死，<笑>也是，我竟然想跟傻子说话，实在太失身份了。<笑>我叫楚辰、嗯，这位少爷，找我有事？你敢拿东西扔叶少？<笑>无碍。听说自你入赘宋家，一句完整的话都没说过。刚才那句算你的超水平发挥了吧？叶<笑>少<笑>真幽默。<笑>看在你这么可怜的份上，再跟你说点听不懂的。今晚你宋家女婿的身份就要到头了，而你那有名无实的老婆将成为我的女人。啊，傻子！<笑>叶少，走吧，别理那傻子了。话都不会说，我想知道他能自己上厕所吗？<笑>我是傻子。五年前，我学成奇门之术归来，本想着凭借着一身本领呼风唤雨，不曾想。在我研究镇魂符时，镇魂符意外失控，锁住了我的双魂五魄。那时
，我正好被送往了车中。没事吧？之后我便被带进宋家，这一待就是五年。在我当了五年的傻子后，今晚更是要被抛弃，成为全城的笑柄。但就在所有人都想把我扫地出门时，那宋妍好像是唯一一位不愿放弃我的人。父亲，大家族的斗争不该把他这个无辜的人牵扯进来。哎，莫名其妙多了个老婆。不过好在人不错，既然他默默的保护了我五年。那接下来，便轮到我保护他了。那傻子，哎，不对，傻子姐夫，<笑>没听到我叫你吗？你不知道你是今晚的大明星啊！你突然走了，可吓得我们一顿好找啊！<笑>哎呀，这就是那傻子，真可惜了这张脸。宋庆鹏。五年来，宋家没有一个人将我放在眼里。这宋庆鹏更是暗地里对我各种施暴。<笑>这沙袋不错。哎，对了，姐夫，为表歉意，你给我们表演个才艺，喝了这杯百家水吧。喝了，我今天就不打你哦。<笑>哇，有好戏看呐！给我喝！废话，不然给我喝！<笑>笑死我了！哎呀，傻子果然是傻子！哎，我以前怎么那么暴？想不到这么聪明的方法戏弄他呢！<笑>哎，既然你要喝，蘸蜜糕怎么喝呀？跪下！啊啊现在喝舒服了吧？啊！宋继鹏开玩笑说的，不然我喝。这傻子居然当真了！傻子的理解能力实在有限啊！呃，你看这傻劲儿！楚尘，你居然让我在这么多名流面前丢脸！该作死！宋继鹏，住手！你想当着这么多禅城贵宾做什么？是想损害我们宋家的形象吗？不是，宋管家，这家伙当众羞辱我，我是想报仇。够了！众目睽睽下动手影响不好，老爷现在要见他，我待会儿找机会让你打个够。哼！是，我错了。楚尘，老爷要见你，跟我走。哦，楚尘，让你先嘚瑟一会儿，给我等着。到了，进来吧。楚尘，啊，坐吧。哼，五年了，家庭会议我都只能站在角落旁听，今天居然有这待遇。人都齐了，我就开门见山了。这五年，我们宋家靠着楚臣的气运起死回生，但张道长说了，楚臣的气运最多持续到今晚，所以我们必须得抓紧让妍妍和楚臣离婚，否则楚臣将会给我们带来不好的影响。哎，楚臣，要签字了，你会写字吗？要我说。他现在能不能用手握住笔还不知道呢。<笑>对，是我考虑不周了。哼<笑>，我就知道了，宋家这是要气续了。居然到现在都还认为我是个傻子。不过这些垃圾怎么想我无所谓，也用不着对他们解释。日后打他们脸的机会可多的是。我只在乎宋妍，毕竟她是这五年内唯一对我好的人。楚尘是个四肢健全的正常人，他只是智力有缺陷，请你们尊重他。<笑>对，三妹说的是。哼<笑>，他
他不亲，我不亲。他若亲，此地我便一刻不留。家主，阳城三少爷来找您谈合作了。什么？你是说阳城的夏家三少爷？是的，那位少爷提了个要求，就是商谈时必须要面见宋家最出名的姑爷。什么？难道夏少点名要见我？切，不就是卖个药出了名，看把你得意的。哈哈哈，那还等什么？别让夏少等急了。<笑>好，各位，等我们胜利归来。妈，老爸说的这夏家是哪个家族？我在禅城。怎么没听说过？那是阳城的夏家，是比叶少皇家还有势力的家族。这次夏家进军禅城，有数不清的人想和夏家合作，因为一旦攀上夏家，没准就能飞上枝头变凤凰，这可是百年难遇的好事儿。妍妍啊，你的大姐夫已经争取到了那么优秀的资源，叶家这边就全靠你争取了。不愧是宋家。卖女儿都能说的那么清新脱俗，哎呀，不是的，夏少，我们真没有当众打人的女婿，不可能，我都看到了，哈哈，这不是找到了吗？啊！啊哎呦，夏少怎么来了？怎么回事？难道夏少要找的女婿是周建？来，大家快起来！<笑>夏少，您是要找我们二女婿吗？夏夏少好、呃，不是你，让开！哈哈，刚才你的大堂揍人的事儿，我都看见了。我叫夏北，我很欣赏你，明日可否请你与我单独谈谈？什么？好啊，反正我明天也没什么事。哦，我叫楚晨，明天谈谈吧。行，就这么定了。这，这是怎么回事？夏少要见的女婿，怎么会是这个傻子？这到底是怎么回事啊？还能是怎么回事？夏少觉得他在大厅把宋劲风打了的事有趣，要见着傻子。要是明天楚尘犯傻得罪了夏少，期待明天的会面。我们积累了五年的气运就要被毁于一旦了呀！简直，简直岂有此理！爷爷，赶紧签字。爸。哈哈哈，妍妍，只要签完字，宋家就和楚尘撇清关系了。到时候，就算夏家发怒，我们也能少受牵连啊。就是啊，三妹，你不为家族，也要为自己考虑啊。哎，快签吧，三妹，我们都是为您好啊。快签吧，妍妍。楚尘为家族奉献了五年，现在说抛弃就要抛弃吗？宋妍，他终究还是选择了家族吗？五年了，都是楚尘在帮宋家起死回生，现在利用完就要把楚尘赶走。他这样有缺陷的人，该怎么在外面生活啊？爷爷，你……我不喜欢什么叶少皇，更不想成为你们联姻的工具。啊！妍妍。逆女，今天这离婚协议，你签也得签，不签也得签，否则、呃……什么？你们没看到宋妍不愿意吗？楚尘，你好大的胆子，竟敢把离婚协议给撕了，简直岂有此理！我知道夏家的合作对你们很重要，但各位刚才也都看到了，夏少只想找我谈合作。若是出了事，我一人承担，绝不拖累宋家，如何？还有，我希望你们尊重宋妍的意见，否则我明天对夏少谈了什么，那可就不好说了。你，你威胁我，这傻子说话怎么变利索了？楚尘，你以为你是谁啊？万一你明天真惹出事？谁能证明你与我们宋家无关啊？啊！我来证明。叶叶少，各位放心，明天就算楚尘在夏少面前惹出麻烦，我也能证明宋家与楚尘无关。
此话当真？我叶家其实早就和夏家达成了明日约谈的合作，夏少刚刚只不过是酒后戏言而已。看来宋小姐还有些犹豫，不如照着她的意思，给楚尘一天的时间，让我和楚尘公平竞争，如何？我会让楚尘输得心服口服。爸，你真的答应让楚尘去见夏少啊？嗯，不然还能怎么办？可是，既然叶少都敢开口兜底了，想必夏家不会迁怒我们。只要能让妍妍看到叶少的实力，他定会回心转意的。不过，为了以防万一，如海，是老爷。待会儿你安排人将楚尘送回去，我要。嗯，嗯，明白。楚尘，谢谢你刚刚替我解围。楚尘他，是不傻了吗？居然也会替我出气了。应该的。小姐，时候不早了，我来送姑爷回家。啊，楚尘，你先回去好好休息吧。宋管家，楚尘就麻烦你了。是。你们今天看那傻子女婿当众打宋庆鹏了吗？看到了，当时宋庆鹏要打回去，但被宋管家拦住了。哎，可惜少了场好戏。没事儿，我刚看到宋庆鹏好像叫了一群人过来，没准儿还有好戏看呢。真的假的？他们在说什么？宋庆鹏这是准备找人报复楚尘吗？楚尘有危险了。啊，是三小姐啊，我们正准备去停车场呢。宋庆鹏不在附近吧？您问宋庆鹏做什么？我听说今天您阻止了宋庆鹏打楚尘，但我怕宋庆鹏报复，所以……<笑>放心吧，三小姐，我会把楚尘安全送到家的，毕竟这是我应尽的责任呐、啊。哟，姐夫来了。管家，您就专心开车吧。啊，是，三小姐再见。我说过会找机会让你报仇的。我懂，我懂。总管家，我欠您个人情，您先去外边歇会儿吧。有老爷的命令，我还能借刀杀人赚人情，真是个美差呀！为了以防万一。我要楚尘明天百分百见不到夏少。姐夫，刚才你让我当众喝口水，那现在我就让你明白什么叫血浓于水。喂，你们记得打断腿就行，别打脸。或许老爷以后还需要他露个脸的。怎么没回应？是什么？哎，想不到下山后第一次用九玄门的本事，竟是对付几个这么不入流的家伙，真是太丢脸了。<笑>彭经理，现在好戏还没有开始吧？我可是听叶大哥说，今晚有好戏看，才带大家来的。是啊，听说今晚宋家要将那傻子女婿抛弃，再把宋三小姐送给叶大哥呢。<笑>谁啊？这么大排场，没有笑声啊！喂，你在狗叫什么？给我老婆道歉！哎，你谁呀、啊？你知不知道这位是？哎等等，我记得他，他是……哎呦，兄弟们，嘿嘿真是说曹操，曹操就到啊，他就是那傻子。<笑>哎呀，傻子，你知不知道今晚过后，你的老婆就是叶少的了？<笑><笑><笑>
。我说了，给我老婆道歉。这傻子能把东哥干倒？啊、傻子，你是想死吗？完了！那傻子敢打荣氏集团的少爷荣东，荣氏集团可是传承最惹不起的群体之一，而且荣少本就是开过拳馆的，楚臣今晚怕是要……老大，快受拳法打残他！老大，打他！老大，揍死他！杀！啊啊啊你们都傻了吗？都给我上啊！杀了这小子！不是老大、啊。青鹏，宋青鹏，喂，醒醒！那那那，怎么回事？是谁打的你们？啊、是是楚臣打的。什么？你们能被他打？那楚臣呢？我我不知道，我只记得我们刚才明明都在打楚臣，可楚臣就好像使用了什么邪术一样。乾坤魔一术，让我们都莫名其妙的打到了自己人。啊、什么声音？你、你们这帮废物，打我做什么？我要杀了你们！怎么会？会我们明明打的是……都别过来，不然我不保证他会断多少根骨头。我、我可是荣家少爷。你这样对我，我，哼，我管你是什么阿猫阿狗家的少爷，我要你现在立刻向我老婆道歉，否则，啊哈！为，为什么？这明明是叶少的地盘，而且四周都是我的人，我怎么会被一个傻子打倒在地？我，我不是来看戏的吗？怎么会？可恶、啊！不道歉，我就继续发力了。宋，宋妍小姐，对不起。真乖。完了，完了，这要出大事了！啊！楚臣。我不是让你滚回家去吗？你在这儿干嘛？唐经理，发生什么事了？荣荣少只是问了下楚臣的身份，然后楚臣不由分说把荣少打了。什么？怎么可能？那傻子怎么可能把荣东打倒？宋家是还有什么势力在护着楚臣吗？宋先生。你似乎没看好你们宋家人啊！这，我要知道，目前你们宋家最重要的项目就是三方合作，其中去掉我叶家，第三方可正是荣氏集团、啊。他说的没错，荣氏集团不是我们能够得罪的。如今被你这好女婿一闹，恐怕荣氏集团。再也不会有合作的心思了。果然和张道长说的一样，楚臣气运到头，开始祸害我宋家了。荣少爷，我代表宋家向你道歉，赔偿请尽管提，我们宋家会拿出绝对的诚意向你赔礼道歉。哼，宋家的诚意我承受不起。啊。楚臣，我不管谁会护着你，但凡你今晚可以四肢健全的回到家，我的名字就倒过来写。哦，你名字怎么写？关我什么事？哦、啊，楚
楚辰怎么把荣东？他刚不是回家了吗？怎么又闯祸了？对方还是荣家少爷，这下可不好收场了。你这个臭小子！哼哼，从现在起，不用我出手。禅城已经会有个随时想要楚臣命的人。好了，荣东，我们三家毕竟是合作关系，没必要因为小事伤了和气。小事？可是我……宋先生，既然生日夜闹成这样，不如就先回吧。至于该带什么人回去，我想你应该清楚。呃呃，好，好的，野兽，我知道的。各位没事了，回去吧。不过安排的车辆不够了，楚尘，你自己打车回吧。啊！你现在让楚尘自己回去，不就等于要他的命吗？爷爷，你在说什么胡话？我只是让他回家。什么叫要他的命？我已经多给他一天时间，让他当我们宋家人了。可是。要是楚尘能在这期间内安全到家，我将亲自出来迎接他，给他接风洗尘。哼，就是，这都亏了叶少网开一面，不然楚尘都没这机会。这样，楚尘要是能回来，我这个大姐夫也亲自给他倒茶，如何？你们，<笑>好，好。没想到宋家如此有诚意，刚才是我小心眼呢、啊。那这三方合作，我还愿意继续。嗯，不错。明日我会来宋家接宋妍小姐，同我去夏家谈合作。到时谈成，我也会让宋小姐接手一部分合作的。啊，呃，那真是求之不得。多谢叶少，多谢荣少。楚尘，我们要回家了。再见啊！我看这应该是我们最后一次见面了，就不用说再见了吧。<笑>能让叶少网开一面，算你最后的气运吗？<笑>记得到时候缺钱了，就托梦给我，我会多烧点给你的。楚<笑>尘，我们走。啊、你。只要没签字，我和你就还是夫妻。我是不会干出大难临头各自飞这种事的。什么？爷爷，你疯了吧？快回来！嗯、哎，无妨。我就喜欢看到猎物到手前，慢慢挣扎的样子。小秋，你怎么来了？姐，我也不想来啊，是老爸让我来保护你的。你也知道楚尘现在的处境。确实，楚尘惹恼了荣东，估计荣东的势力已经在全城追杀楚尘了。楚尘，你究竟为什么要打荣少？他嘴脏，骂人。我也骂了你五年，你怎么不打我？我打不过你。<笑>你知道就好。出来混是要讲势力，没势力傻劲儿再大，有什么用？还是没用的傻子一个。总之，楚尘，待会儿我会把你送出禅城，以后你一定要保护好自己的安全，老实本分做人，知道吗？啊、来，哎，来了，肯定是荣东他们追上来了。小秋，加快速度，快甩开他们出城，不然楚尘就危险了。不行，宋秋，让我下车。你，你说什么？只要我在车上，他们就会威胁到你们。只有我下车把他们引开，你们才会安全。啊、不行，你疯了吗？你一下车，他们就会杀了你的。啊、宋秋，车技不错，保护好你姐。还有，记得让他们赔车钱。楚尘，你在说什么？快回来！宋秋，开门，让我下去。呸！这傻子居然丢下老婆跑了，正好
，赶紧给我上，把这吃软饭的家伙给我抓回来。是，有上。本大爷。去亲自杀了这怂蛋！追<笑>呀、啊！抓回来砍死他，敲死这孬种！糟了，他们都去追楚城了。小秋，打开车门让我出去，我要跟叶少皇谈判。不行，姐，我是出来保护你的，我不能让你出事。我不需要，况且荣氏集团的人还不至于对我动手。你现在快去救楚城，我去劝叶少皇，这样说不定还来得及。不然，楚尘要是有什么三长两短，我一辈子不认你这个弟弟。好吧。叶少皇，你们要怎么样才能放过楚尘？宋三小姐，我就直说了。你知道指纹能代替签字吗？今晚我一定会把楚尘打死，然后用他的指纹签离婚协议。但要是你现在答应嫁给我叶大哥的话，我可以大发慈悲，让楚尘以残疾人的身份活下去。你们真卑鄙，竟然能想出这种办法！这是趁火打劫，而且是犯法的，你们想都别想！死人，闭嘴！我已经看在你的份上，三番两次给宋家和楚尘活命的机会了，你还敬酒不吃吃罚酒、啊。现在，我的耐心已经消耗殆尽了。我不但今晚就要你成为我的人，而且楚尘也别想活着离开这里。两个大男人居然这样威胁我姐，真是太无耻了。但是，宋秋，你真是个孬种！快，快动起来呀、啊！宋秋，你就这样看着你姐受欺负吗？楚尘，你不是被一大帮人追杀吗？你怎么回来了？他们估计是迷路了吧？说正事，你不是说能打十个荣东吗？怎么不上、啊？我，我想上去。但上了就代表宋家与叶荣集团为敌，我我我根本迈不动腿。哼，你还真是个废物！喂，哎，楚尘，你不要命了？楚尘，小秋，你要记住姐夫的话。啊！但凡有人敢伤害你爱的人，你都要勇敢站出来，这才是个男人。不管对方的势力有多大，你、嗯、楚尘，你怎么啊？那傻子居然自己送上门了！哈哈哈，你果然是个蠢货，接招吧！就算会受伤，就算会失去一切，从头再来又如何？你是男人，就得像男人一样，给我把这拳补毁的！楚尘，快逃啊！打出去！啊！这什么？什么他竟然！叶少皇，接下来轮到你了。<笑>楚尘，我看你是彻底疯了。你以为你这样做是英雄救美，很光荣吗？是我从中调和。你们宋家人才好不容易安抚好隆冬，你却铁了心要破坏宋家赖以生存的三方合作。哼，明眼人都清楚，宋家只有攀上我叶家才能有发展。你现在彻底惹怒荣家，他们必定会制裁宋家，宋家到时只能向我求救。你还敢对我动手？<笑>我劝你快跪下求我。并答应和宋妍离婚。啊！只有这样，我才可能网开一面，让荣少放过你。不然，你的下场就只有死路一条。哇！哼，一个垃圾，怎么这么多话呀？啊！垃圾，就该好好待在垃圾堆里。不过看来。你也不知道该待哪儿。
那就由我来送你回家吧。周周真，你想干什么？我劝你好自为之，不然，闭嘴！叶大少爷也不过如此嘛。啊，这一下世界终于安静了。那么，我要找的东西在哪儿呢？初春，你都干了些什么呀？我不是说了不能跟人打架吗？你现在彻底惹恼了两个家族，我也很难保下你啊。啊？哪有？我没有打架，我只是单方面的殴打他们而已啊！顺便拿回修车的钱，来，拿去吧。你，这还是我熟悉的那个楚尘吗？结婚五年，我还是第一次看他这么伶牙俐齿的狡辩。啊，都不知道怎么说你了，赶紧走吧，再不出城就来不及了。可宋秋还猫在那儿呢，乔师傅，快出来吧！哎，来，哎，来了。楚尘，马上就要出城了，以后在外面你一定要老实做人，不要被人发现，知道吗？嗨，不用，回家吧。而且我本来就很老实。还想回家？你做梦呢！宋家现在彻底保护不了你了。等这事传出去，不等宋家荣家报复你，我爸也会想要你完蛋。是的，楚尘，小秋说的没错，你还是快逃吧。不，你们好好想想，如果你被打了，还是被傻子打得满地找牙，你会把这事传出去吗？这么丢脸的事，他们估计连自己的手下都不会告诉。一定会一辈子烂在肚子里、啊。而且咱爸可是说好了，再给我一天时间，不会今晚就对我下手的。就算你们现在把我送出城，我也会自己回来的。毕竟夏少约了和我明天在宋家见面，我可不是爽约的人。这思维这逻辑这口才，这这还是楚尘吗？算了，姐，回去吧。这家伙都说了，把他送走，他也会自己回来的。那反正都是回，还不如现在就回去呢。可是，没事的，姐，大不了从现在开始，我来保护他。那，好吧。呃，我需要你保护吗？好、哦，对了，小秋，要回家了，你先给爸打个电话，报平安吧，免得他。惊吓过度啊啊！不、啊、行，爸，老爷子叫你去那边干什么？哎，老二去老爷子那儿告状了，他把楚尘在晚宴上闹事的事捅给老爷子了。什么？哎，这五年来，我们大房好不容易靠楚尘气运坐实了家主之位，但老爷子刚才说。觉得我今晚惹出了大麻烦，都想要我让位给老二了。什么？要升二叔当家，我们就完了？就是，现在二叔家的产业发展的那么好，一旦得势，我们都会被打压的。可恶！到时候被打压最惨的肯定是我。楚尘这人就该死。好了，都别慌慌张张的，这事儿还不是定局。还好叶少帮忙，让我们撇下楚尘，稳住了荣少。目前靠着三方合作，我们还能压老二一头。看在三方合作的份上，老爷子还是同意让我继续当家主的。啊，太好了，那楚尘还算死的有点价值。不，我还是得让楚尘被狠狠的打一顿才行。他死的越惨，荣少才越解气。嗯。喂，小秋，你们回来了吗？喂，啊爸，我们没事儿，只是……嗯，安全回来就好。等会儿我……等等，你
你说什么？爸，怎么了？小，小秋说，出尘他，他没死，还，还回来了。到家了，下车吧。啊？怎么可能？无尾毛给老爸打了电话之后，就总感觉背后凉飕飕的。快等等，我我好像记得老爸说过，要是楚尘能在这期间内安全到家，我将亲自出来迎接他，给他接风洗尘。糟了，这个楚尘存心的吧？还敢让我提前打电话通知？那岂不又是在变相的通知老爸说？哎哎，对，哎，小老头。您的好女婿回来打你的脸了，识相点儿，给我出来老实迎接啊,啊,啊！我完了！小秋，你怎么了？快走啊！我完了，我完了呀！楚，楚尘。欢迎回来！啊，我想起来了，楚尘，你居然敢、啊啊！完了呀！看老爸这不情愿的样子，我怕是要挨一顿暴揍了呀！啊？我怎么了吗？你们为什么要这么看着我呀？你故意的，这家伙绝对是故意的！呀，大姐夫，你在这儿啊？那个，我的茶，准备好了吗？你，完蛋了！楚尘这是要上天吗？让父亲亲自迎接就算了，还想让大姐夫倒茶？不过大姐夫确实说过，楚尘回来他就亲自倒茶。可大姐夫平时最瞧不起的就是楚尘，他怎么可能？来，妹夫，请，请喝茶。哇，谢谢大姐夫！我的天，还真到了呀！这世界还有没有王法？这也太疯狂了！啊，大姐夫，你人真好！你可恶啊！爸都亲自迎接楚尘了，我怎么敢不倒茶？小秋，我不是让你去保护妍妍吗？楚尘该不会是你出手救回来的吧？啊、我不是，我没有，就是。苏秋，你没事救他干嘛？是觉得楚尘带给咱家的灾难还不够吗？完了，清算的审判终于来了。你们等一下，我知道楚尘回来有些让人难以相信，但真不关小秋的事。是啊，我当时只是在保护老姐。是楚尘自己把荣家拳馆的人甩掉，然后跟我们回来的。胡闹！这种鬼话，你以为我会信吗？全城的荣家拳馆都出动了，还抓不住一个傻子，还敢撒谎？我看你是想受罚了。来人，拿鞭来！哎，没想到老爸他们真的不知道叶少被打了，不然可不是一顿家法能了算的事儿。现下也只能乖乖被打一顿，让爸消气了。哼，小秋，今晚。必须让你长点记性。等一下，嗯，爸，虎毒还不食子呢。小秋还这么年轻，就因为这点小事，你怎么忍心下这种杀手？你说我下杀手？楚尘，这不过是普通家法，不会死人的。<笑>好，太好了，在家这么多年，我还没有见过有人敢打断家法的。是啊。如此大逆不道，楚尘是摆明想死想疯了。楚尘，快退下，别再惹怒爸爸了。大哥，下去吧，别丢人了。不过就是挨顿鞭子而已，我死不了。反了！我看这楚尘是彻底反了。爸，爷爷，别给我护着他，胆敢阻碍家法，我看他也是想受刑了。这是，看吧，如果不是想打死小秋
，那为什么鞭子上会有这么多针？啊！什么？哎、啊，爸，鞭子里怎么会有这么多针啊？你不会真的想打死我吧？混账！我我怎么会？这。这鞭子里怎么会藏着针呢？是有什么人要害小秋吗？宋如海，这鞭子可是你递给我的。老爷，我不知道啊，这长鞭一直放在您书房，我刚才只是拿过来而已啊。你这是在说凶手是我吗？你一个不知道，就差点害我儿子受伤，你就等着受刑吧。啊！爸，我觉得楚晨有问题。为什么所有人都没看见针，而一个傻子却知道？就是啊，我看不会是他把针藏进鞭子的吧？我觉得很有可能。<笑>你们是瞎吗？我不仅看得出边上有针，我还看得出针上有毒呢。什么？有毒？<笑>楚尘，我看你。是脑子还傻着呢？难道朗朗乾坤下有人敢当着我们的面把宋秋毒杀了吗？啊！我们小秋可不像你一样在外边乱惹仇家。就是你。够了，宁可信其有，不可信其无。赶紧把鞭子拿给清风道长看看。清风道长是张道长的徒弟，他应该知道鞭子上的针是否有毒。是。老老爷，清风道长看了，说针上确实有毒，而且还是剧毒，沾一点就死啊！什么？原来不是有人想伤害小秋，而是想借我的手，将小秋置于死地吗？究竟是谁想下如此毒手？爸，楚尘能看见针就算了，但毒是怎么看出来的？对。我看这事儿十有八九与他有关。我觉得没准就是他下毒要杀宋秋呢。爸，快把楚城抓起来吧！把他严刑拷打，一定能问出什么。是啊，爸。你们不要太过分。呼，淡定，淡定。够了，这事儿和楚城无关。什么？哎，要不是楚城说出来，小秋就真没了。你们还要在这一只狗咬吕洞宾吗？都散了吧。呃，爸。哎，爸说的对，你们还是快走吧。算了，走吧。算这傻子运气好。姐夫，嗯。谢谢你。啊。虽然不知道你是怎么看出来的，但是谢谢你救了我的命。这五年我对你如此无礼，我想对你说声抱歉。啊！什么？啊！宋秋居然被这小子收服了。哎，没事儿，都是一家人，以前的事别放在心上了。谢谢姐夫。小秋，晚上的事，你不怪爸爸吧？没事儿，爸，我知道肯定是别人想害我。哎，爸也有错，不过，爸还有事想问你。你老实告诉我，楚尘到底是怎么回来的？以荣东的势力，他肯定不可能毫发无伤的回来的。你一定要把真相告诉爸。啊，这……那个，爸，这事儿就有点刺激了，我得先问问您呀、啊，您有高血压吗？或者有没有心肌梗塞？哼，你爹我什么世面没见过？有屁快放！嗯嗯好。话说当时啊，话说那时，虽然我完全可以轻轻松松救下姐，但姐夫这人客气，抢先一步上前跟荣少干架。好家伙，姐夫一个腹部冲拳，直接把荣少干倒。嘿，然后您猜怎么着？只见叶少皇不把姐夫当回事，疯狂嘴炮。呃呃，但姐夫根本不管，反而大喊一声：“天不生我续楚尘，万古捅刀如长夜，捅来！”然后姐夫抄起路边一个垃圾桶，一个暴扣，把垃圾桶扣在了叶少头上
，叶少被当场打晕。啊！姐夫真的巨帅，臭臣居然打了叶少皇。啊！哎爸，哎爸，你怎么了？来人啊！老爸晕过去了呀！什么？爷爷，这是真的吗？你，你们居然把叶少给打了？哎呦，造孽呀！你们这是彻底把叶家得罪了。等他们解除三方合作，你爸可就得让位给你二叔了呀。<笑>对不起，妈。不行，妈这就去连夜准备新的离婚协议。你明天只要当着叶少的面签字，再把楚晨赶出家门，说不定还能挽救一下我们宋家。妈。这下该怎么办才好？老婆，别担心，不就是个三方合作吗？嗯，明天我就能把和夏家的合作拿下来。夏家可比什么叶家、荣家之类的破烂强多了。哎，你放心，我会给家里人一个满意的交代的。楚尘，你老实告诉我。你是不是已经恢复记忆和智力了？今晚楚尘的种种表现都和正常人没区别，他应该是变好了吧？啊，五年了，我终于好了。啊，果然。那你能想起你家在哪儿吗？嗯，我家，这都过了那么久，你这突然一问，我也有点懵啊。嗯，别急，你慢慢想。要是知道楚晨家在哪儿，就能把他送回去了，这样也不用担心没人照顾他了。啊，我想起来了。哦、啊，真的吗？我家在京城，是堂堂华夏第一家族的楚家，而且我还有九个师傅，他们可都是个顶个的厉害了。不仅上天入地无所不能，还能教我奇门之术。啊，看来是我想多了。楚晨的病不但没好。反而妄想症更加严重了。算了，楚晨，你还是说说你这五年的感受吧。啊，这五年的感受啊，嗯，那我觉得我最大的楚晨在宋家不能表达感受，应该是受尽了屈辱、痛苦和冷漠吧。他应该很想找个人倾诉，毕竟这些年只有我。就是老婆你守着我这么好的白菜五年，也不知道来拱拱。滚！你说谁是猪呢？呃、老婆息怒，我只是打个比方。比方你个头，你才是大笨猪。<笑>那老婆我先去睡了。<笑>这家伙真是胆子大了，居然敢跟我开这种玩笑了。嘿。啊！我说，小秋啊，怎么昨天发生那种事？你今天又有甚至舞狮啊？不是的，姐夫，我可是在帮家里的忙。还有五天就是金坛城的开业盛典了，如果我可以在盛典的舞狮比赛上夺冠，说不定就可以解决家族目前过分依赖三方合作的困境。啊？那为什么五个师就能解决困境？你这是封建迷信啊！哪有啊，姐夫？还有啊，要不您还是刷完再说吧。其实金坛城开业盛典也是皇家黄老爷子的八十大寿，皇家可是禅城的第一豪门，比叶家那个还要豪横。这个舞狮就是那黄老爷子非常喜爱的活动，要是能在舞狮上夺冠，被黄老爷子看中。那基本就是鱼跃龙门，对整个家族都是莫大的荣幸和好处。但目前全城所有的豪门都在为此准备，武士强队数不胜数，估计到时我夺冠是完全没希望的。毕竟我练到现在，还很难碰到情。哦，哎、呃，谁谁谁说的？什么？不就是拿个球吗？那啥？姐夫，你，你上辈子不会是豌豆射手吧？哦，射不射手不好说。
。但我觉得我是老婆奴，既然夺冠好处那么多，那要是让小秋拿下冠军，老婆应该会很开心吧？都给我打起十二分精神，好好装扮啊！待会儿叶少就到了，我们得拿出最高的规格来迎接叶少。爸，您就瞧好吧。爸。啊！您叫我来做什么？哎呀，妍妍，你这穿的什么呀？这不胡闹吗？我昨晚不是跟你说了，叶少会来接你吗？你快回去换条礼裙，叶少等会儿就来了。没这个必要的。叶少皇今天是不会来见我们的，今天来找我们的，只可能是夏少。放肆，楚尘！你穿成这样，又是发什么疯？哎呦，我脑血栓都要被气出来了！等叶少来瞧见，你是诚心要把叶少得罪到底吗？哼，信不信由你们，但要我说，夏少来了看到这些，他可不会喜欢你们整的这些隆重的无聊玩意儿。就因为我揍了宋庆鹏就赏识我，夏少必定是个洒脱随性的主。楚尘，你就别胡说了。叶少在商界可是一言九鼎，叶少说他今天会来，那就一定会来。就是，而且叶少说了，夏少是不可能来的。还有昨晚毒针的事儿，到现在还没查清楚呢。楚尘，你要没事，就赶紧把新的离婚协议签了，滚吧，别在这里挨叶少的言。昨晚楚尘刚救了小秋的命，你们就那么忘恩负义吗？我再说一遍，我是不会接受叶少皇的。哎，妹妹，你就是年轻不懂事，等你尝到叶少的甜头，肯定会回心转意的。哼<笑><笑>，叶少皇连我一个盖帽都顶不住，也算好男人。老叶，叶叶少来了。我看到叶少的专属豪车来了，是吗？太好了，叶少能来，看来他是没有因为昨晚的事记恨我们。这样，我们和叶荣两家的关系或许还有救。哼，楚尘，现在叶少的座驾都来了，你还坚信叶少不来？哼，脸都被打肿了吧，楚尘？是吗？但在我看来，来者何人？所有人准备迎接叶少，还不一定哦。哎呀，你们干嘛呀？我不就随便来一趟吗？你们搞这么隆重干什么？怎么一个个像小丑一样，好土啊！什么？夏夏少怎么从叶少的车上下来了？呃，夏少，您怎么会坐着叶少的车来？叶少呢？怎么回事？居然全被楚尘说中了。而且夏少穿的还真和楚尘的很像，<笑>你们不知道，我刚从叶少皇家出来，他脸肿的跟猪头一样，死活不愿意出门，所以啊，他就派车送我来了。啊，啊看吧，我都说了，你们口中那一言九鼎的叶少是不可能来的。姐夫，你们怎么还傻傻的相信他的话？这下脸都被打肿了吧？你。老爷，老爷，老爷子来电了，说务必请夏少过去老宅一趟。什么？夏少来，连老爷子都惊动了吗？宋老爷子，常年在宋家老宅不问世事，但却是宋家的实际掌权人。宋学阳不过是代理家主罢了。如今夏少一来，连这老东西都能惊动，看来我势必要帮老婆拿下和夏家的合作呀。啊，宋老爷子要见我啊！楚尘，你带我去吧。还有，你这衣服不错哦。夏少，英雄所见略同啊，请吧。可恶，不能再被这小子强装偷了。哎哎，爸，楚尘不能去吧？我怕他发起疯来，把夏少也打了呀。对呀、啊，要是再把夏家惹怒，那我们可都要遭殃啊。不用，让他去吧。啊！叶少的车来了，但叶少没来，这说明叶少或许是在发出记恨我们的信号了。那三方合作，应该
是保不住了。现在为了宋家的未来，哪怕机会渺茫，也只能寄托在楚臣身上，看他能否拿下夏家的合作了。走吧。呃，爸，可恶啊！算这傻子运气好。哈哈哈！我刚还在为皇家的吉卿发愁呢。听说阳城的夏少突然就大驾光临了，我得赶紧请来府里坐坐。哈哈哈！宋老爷子客气了，这皇家大寿还真热闹啊！到哪儿都是在为此做准备的人呢、啊。夏少平常写字吗？能否帮我看看这卿如何？行啊，毕竟我在阳城也是有比神之名的。嗯，这字刚劲有力，有吉祥祝福之势，我觉得非常不错。哎，夏少过奖了，不过这字啊，嗯，不配。哎、如今黄老爷子可是在面向全禅城吉庆，为了让皇家这棵参天大树选上，有无数的书法人才献上心血之作，就我这水平，想和那帮怪物争。还差得远呢、啊！什么？这么好的字都不行，那还有什么行啊？夏少，既然您说您在阳城被称为比神，那这次的皇家吉卿，老头我能否斗胆向您讨要一幅字？因为这对我宋家目前的处境有救命的作用。啥？哎哎，不至于，不至于，老爷子快请起，我受不起啊！哦，夏少，你可是比神呐、啊！比神要是不答应，我这把老骨头就不起了。要是拿不下这吉青，老宋家就再也没有指望，我也没什么好活的了。不是，您这……我就吹个牛而已啊！这老头居然当真了！哎。呃，好吧，好吧，我答应，我答应，行了吧？您答应了，好嘞。像您这种大人物，应该不会反悔吧？夏少真是好人呐！哎，光速站起！你这老头子，刚刚哭得那么伤心，装的吧？那老爷子，您先出去吧，让楚臣进来和我聊，我和他边聊边写。嗯、啊，这变脸速度，这老狐狸是故意倚老卖老，套路我吧？好。那就麻烦夏少了。<笑>楚臣，进去吧，夏少找你呢。啊，是，爷爷。啊，什么？夏少竟然还真的是要见他？我们可都等在门外啊，就找他一个人。这傻子到底是走了什么狗屎运呢？可恶！啊，夏少，楚臣，你可算来了。我刚在老爷子面前吹牛，说自己是比神，现在老爷子让我帮他写字呢。哦，你快帮我看看写的怎么样。没想到夏少一表人才，居然在书法上也有造诣，我必须得好好鉴赏鉴赏。呃，这这是怎么样？应该还不错吧？呃，这这能叫不错吗？夏少，要不我来写吧。待会儿说是你写的就行，啊？你会写字？哎啊不，我的意思是你的水平怎么样？能超越我吗？还行吧，毕竟我可是和有笔仙之称的老师学过书法哦。这么强吗？那就要靠你了，好兄弟。没问题，交给我。嘿嘿，我下北虽然别的差点意思，但看人可是非常准的。我昨天看中楚臣，就是因为发现他其实并不是傻子，反而感觉他像是韬光养晦的猛虎，有大将之风。有这种稀缺气质的人，往往都有过人的记忆。就算他突然说会写字，我也是半点不奇怪的。毕竟他可是我堂堂下北看上的人呐、啊。啊，写好了，嗯，我看看。什么？这写的。什么狗爬字啊，感觉还不如我啊！我信错人了呀！怎么样，应该还不错吧？夏少，请问写完了吗？老头子，我已经对您的大作迫不及待了
。啊啊！等等会儿、呃，蜀臣写的字要是拿出去，那我不得丢大脸啊！我得赶紧再写一张没错别字的。没事，爷爷，夏少早就写完了，您快进来吧。好嘞，老夫我已经等不及了。夏<笑>少，快让我瞻仰下您的大作吧。呃呃呵呵，呃，好啊，我正求之不得呢。我求之不得个鬼呀、啊！楚尘，你怎么把老爷子引进来了？啊，算了，趁现在把楚尘的字藏起来，然后把我的漂亮字拿出来。虽然有错别字，但应该不会比楚尘的差。我的字应该是左手的这幅。看，爷爷。就是这幅，哎，糟了，拿错了呀！楚尘，你个坑货呀！完了，以后没脸在禅城待了，我这就连夜回阳城。哦，这幅字，不愧是笔神呐、啊！我从未见过哪个年轻人能写出如此好字，简直完美啊！哎，你说什么？啊啊，什什么？这是好字，嗯，感觉这字写的还不如我好呢。好，当然好啊！哎呀，夏少，您说您是比神还是太谦虚了？你看这写的“黄土霸业，谈笑中，不胜人生一场醉”。首字与黄字谐音的同时，意思也符合黄老爷的雄心壮志，而且还用的是文盲看不懂。但黄老爷很喜欢的复古草书，这字要是拿去参选，我相信极有可能当亲啊！啊，是是吗？<笑>啊，什么情况啊？这狗爬字明明没我的好看，还能参选？等会儿，刚刚是不是说我是文盲来着？嗯、啊、嗯。啊呃，这不过是本笔神随手一写的而已，急操急操！既然宋老爷子喜欢，便拿去吧。啊，算了，没给我丢人就行，赶紧转移话题吧，别说露馅了。好的，谢夏少爷赐字，但是您还没落款呢，要不我看您现场再写下吧。啊，还要落款？怎么又要我写？这老头今天是存心想看我丢脸吧？啊啊、我呃，我这啊啊，我就不写了吧。落款就代表我是这幅字的主人了，不如让楚尘写吧。其实我是想把字送给他呢。啊？什么？夏夏少，您确定给？哈哈哈，我确定。这么好的字，原来不是送我的。楚尘落款就不用暴露我了，还嫌我大方，我真是机智啊。那么。我就多胆下笔了，嗯嗯，大胆写吧。哎，楚尘，你会写字吗？你可得好好写啊，不要毁了这幅字啊。哼，我会好好写的。呃，这算哪门子好好写？同样是年轻人，怎么差距就那么大啊？想必刚才夏少藏起的狗爬子就是楚尘写的吧？嗯，写的真漂亮。嘿嘿嘿嘿，不愧是夏少。真会照顾别人的面子。好了，时候也不早了，那就开始谈合作的事吧。什么？谈谈合作？难难道夏少真是来谈合作吗？好，这就谈，这就谈。哎，楚尘，你没事的话就先出去等吧。啊，不，宋老爷子，我的意思是我要和楚尘谈，能否麻烦您出去一下？哦，和楚尘谈。<笑>呃呃，好呃，好的，呃，你们年轻人慢慢聊。老爷子，慢走啊！原来不是找我，我不是宋家最大吗？丢人了呀！哎，爸，怎么样了？难道事情不顺利？果然，看样子夏少不是来谈合作的。不，夏少在里面单独找楚尘谈合作呢，而且夏少还送了楚尘一副极品好字。这下托楚尘的福，我们宋家有机会在盛典上获得皇家的青睐了。没想到楚尘他居然，怎么可能？啊、我没听错吧？呃呃、那个傻子
，凭什么能得到下哨的青睐？好了，楚尘，虽然很感谢你给了我面子，但这合作的机会，我可不会就这样轻易的给你。哦，明说了吧，其实在我来宋家之前，就已经去了叶少皇那儿，和他把合作的详细内容谈得差不多了。毕竟，要是单单看家族势力和资源的话，他们叶家比你们宋家可不止强一星半点哼，是吗？我现在还留了团队在叶少皇家。我说了，要是我在十二点前没跟他们联系，那他们就会自动替我签下叶家的合作。也就是说，你们宋家要想拿到我夏家的合作，就剩这几分钟的机会了。接下来。我会问你几个问题。要是你能答得符合我的心意，我就会放弃叶家，选你们宋家合作。但你要是答得让我有一丝不满的话，我就只能对你们宋家说抱歉了。可恶！夏少怎么会想和楚尘谈合作啊？看夏少对楚尘喜欢的那个样，不会真的轻轻松松就把合作给楚尘了吧？要是楚尘拿下合作。那还怎么把楚尘踢出宋家？不踢楚尘，那楚尘的气运可能就会祸害了我们呀、啊！不，夏少可不会随便选合作方。夏少虽然在阳城被称为一世无成三少爷，但这可不是因为他做事懒散随性。据传，夏少会对合作人提出极其刁钻古怪的问题。这么多年，无人能答对一次。正是因为夏少对合作伙伴极度挑剔，这才导致夏少在商业上的一事无成。哎，刚才要是让老谋深算的老爷子去谈，我觉得还有几成胜算。但如今以楚尘的莽撞，这能答对的几率几乎为零啊！楚尘，我问你，假如在一件大事上，你的功劳被人夺去？你会选择报复，还是隐忍？哼，名利什么的给别人吧，我不在乎。哟，不错的心胸。那假如一边是掌权天下，一边是挚爱美人，你又怎么选呢？我会选行掌天下权，醉卧美人膝。答得好。但假如这句话放到现实，这两者要如何实现呢？请告诉我一个能让我满意的答复，否则咱们的谈话可就到此为止了。哼，楚尘，我的耐心不多，你最好快点回答。在大众观念里，大家都以鱼和熊掌来泛指万物，以此来提醒世人，面对好东西。要懂得舍弃与抉择，但我是个想打天下的人。要是连拿下两个好东西的本事都没有，那还怎么玩啊？夏少，你在阳城被称作一世无成三公子是吧？呃，是的。来与我合作吧，我不仅能让你在商业上获得巨大成功，还能让你成为名副其实的天南第一公子。啊？在别人的字典里，是鱼和熊掌不可兼得；但在我的字典里，只有鲸鱼和熊掌不可兼得。呃，为何只是这二者？因为，哼，买卖这些犯法呀。呃、喂，请问是？<笑>宋先生。今天过得还好吗，叶少？我猜夏少现在应该在你那和楚尘谈合作吧？啊，呃，是是的。那宋先生，你知不知道夏少其实已经与我叶家谈妥了？夏少的合作很快就会被我叶家正式签下。夏少只不过是去你们那走个过场而已。什么？夏家已经确定和您合作了吗？<笑>害怕了，别担心，我会让你们知道，日后你们宋家要怕的可不止这些呢。呵呵
后会有期了。叶叶少，喂喂，怎么有话好商量？呃，爸，怎么了？么了完了。原来叶少是已经拿下夏家的合作了，那楚尘完全没机会了呀！现在只能把爷爷嫁给叶少，没准还能救下宋家。快去把新的离婚协议书拿来，今晚就想办法让爷爷嫁给叶少，快去！好。哎呀！啊，爸！看这次爸的决心，难道我真的要嫁给叶少皇了吗？哈哈哈哈，好，好，那就这么定了。什么？嘿嘿，眼<笑>下的宋家，你们就等着看我以后怎么制裁你们吧。叶先生。哦，夏代表，是时候到了可以签合同了吗？我现在随时准备着呢。不，我们是决定不签了。夏少刚刚来电话。说突然改主意了，改主意。夏少说了，鉴于您这边是没有答题的，但楚尘却回答了夏少的考题，并给出了一个完美的答案，所以以后夏家在禅城的合作就全部交给宋家了。<笑>妙啊，楚尘答的真是太妙了，以后我夏家的合作就全交给你们宋家了，叶少皇什么的，滚一边去吧。什么？什么夏夏少，是真的吗？您真的要选择和楚尘合作？从未确定过合作的夏少，居然选择我们宋家，更是确定了楚尘。我不是在做梦吧？哈哈，千真万确。他说能在不触碰法律红线的情况下，让我成为名副其实的天南第一公子。楚尘的回答太合我心意了，简直是我心中的完美人选。<笑>既有雄霸天下的野心，也有不犯红线的理智，从来没人能说出这样漂亮的答案。你们说答的妙不妙啊？<笑>啊，天天南第一公子、呃，什么？楚尘居然说出如此嚣张的话！夏少不觉得风，居然还喜欢，什么品味啊！既然合作定了，我就不多留了。各位告辞。行，我送你。都说夏北品味独特，那我当然对症下药啊。爸，新的离婚协议来了，现在赶紧让楚尘签了吧。爸，要知道，楚尘今天没惹夏少发怒，不代表以后不会。是啊。这家伙都敢打叶少，他的行为是不可控的。为了家族安定，趁现在就让他走。哎，说的对，真是说的对呀、啊！爸同意了。等楚尘滚出家门，我看他还怎么嘚瑟。我看楚尘之前说你们瞎，说的真是太对了。这，如今我们和叶荣两家的三方合作已经完了。现在就靠楚尘拿下的夏家合作和夏少写的自己亲，现在赶走他，我们拿什么和老二抗衡？拿什么参加金坛城盛典？真是一帮目光短浅的玩意儿！你们该反省了。可是，爸，什么情况？爸在帮楚尘说话啊？我是在做梦吗？混蛋！楚尘，又是楚尘。还有你个宋咸阳，还敢留下那傻子和我作对，让他抢走我的合作是吧？好，从今日起，我会正式对付你宋咸阳一派。我要让你们知道，这是叶家的禅城，不是夏家的阳城。楚尘，我跟爸爸和爷爷聊完了夏家合作的事。我们可以回去了。嗯、哦，好的，老婆。不过是拿下一个合作而已。看他那小人得势的嘚瑟样，我周楚尘不得好死。混蛋，楚尘那狗东西在哪儿呢？给我出来！敢、啊、把我儿子打了，还不快滚出来跪下道歉！<笑>漂亮，报应这就来了。二叔来找楚尘麻烦了。
，二叔可是出了名的护犊子，楚尘是铁定要受罚了。二叔，昨天的事我已经问过楚尘了，当时是庆鹏挑事在先，楚尘只是自卫。哼，你个傻子的话能信？楚尘不仅羞辱了我儿子，还得罪了叶荣两家，将家族置入困境，如此数罪并罚，我相信大哥和爸一定会秉公无私的，严惩楚尘的。这。二叔，尽管去问吧。要是爷爷和爸有处罚，我全权承担。楚尘，哼，放心，我这就帮你狠狠请罪。等，等等，那个二叔，要不您还是亲自罚楚尘吧？呃，是啊，楚尘刚拿下了夏家合作，找爸他们没用的。我们刚才就想罚楚尘，但爸他们居然护着他。哼，怎么可能？大哥和爸。平常可最讨厌楚尘了，而且我是正常按家法来处罚楚尘，难道他们还能不管我儿子去护一个傻子吗？再说了，你们说楚尘能拿下跟夏家的合作，这简直是天大的笑话！你们都疯了吧？等我去找大哥和爸理论，看他们怎么罚楚尘。哼，就是，楚尘你等死吧！呃，二叔。是的，楚尘确实拿下了夏家的合作，有什么问题吗？什么？楚尘真拿下了合作？而且，我觉得楚尘那么老实，是不可能主动打人的。这事肯定是庆鹏挑事在先，楚尘只是自卫。啊？怎么回事？楚尘揍人不是铁证如山吗？他俩怎么真护起他来了？哎，青鹏，楚尘可是你姐夫，他这么老实，你怎么还欺负他？你真是大逆不道！嗯，我觉得牧羊你这当爹的也是管教不严，我就罚你们俩回去抄族规十遍。我回去吧。啊！啊最后被罚的还是我们啊！可恶！哎，这结果我都猜到了，怎么就不听劝呢？老婆，嗯，关于宋牧阳的事，我有些情况要问你。啊，什什么事？他他怎么突然握我的手啊？我和他只是名义上的夫妻，这么多年都没有肌肤之亲啊。你好好想想，二叔和咱们爸最近有没有起冲突？冲突。直接冲突倒是没有，只是从小到大，二叔一直把爸爸视为死对头，爸和二叔非常不和。看来我想的没错，小秋是宋邪阳独子，要是小秋死了，那以后家主自然只会传到宋牧阳一家。或许毒针的事，就是这宋牧阳一家干的。哎，不过，老婆，你的脸怎么红了？三妹，你头在冒烟呢，是发烧了吗？啊，没没有，这家伙怎么还不松手啊？我要报复楚尘，我一定要报复楚尘。四弟，放心吧，你和爸受罚的事我都知道了，三哥我一定会帮你们报仇的。三哥，你终于回来了，那东西你学成了吗？哼，我拜得巫师门，虽说只学到些皮毛，但用来对付普通人也是绰绰有余。当初张道长还在时，我因为忌惮他，所以不敢出手。但现在张道长走了，楚尘这傻子还敢在我们头上造次，那我就必须给楚尘点苦头尝尝了。什么苦头啊？就是这个，你等着瞧好吧。楚尘，你突然接下夏家这么大一个合作，但接完就把所有事项全权交给我了，你心里过意的去吗？老婆，我说过合作会帮你拿下，但生意上的事我可是一窍不通啊。嗯嗯。所以
这些东西就全权交给老婆大人你了，我做好分内之事就行了。啊，你天天的不是缝缝补补，就是打扫卫生，也太不思进取了吧？能不能干点实事啊？啊，楚尘，你怎么了？难道这家伙被我骂醒了，终于想干点正事了？呃，我去尿个尿。啊，尿尿搞这么声势浩大。真是越来越不正经了。哼，我就知道，一条不入流的灵蛇而已，也想派来对付我九玄传人。礼数之力，阴阳逆推，鸡毛之术。哼，这蛇看起来应该是黑巫一派。不过，最近仇家惹的好像有点多，到底是哪个眉眼利剑的，敢下手到我老婆的闺房？啊！三小姐，叶少爷登门拜访了，家主让你们快出来。哼、嗯，难道是叶少皇？以他的实力，倒是很有可能请人这么做。啊，那行，就让他搬起石头砸自己的脚吧。老婆，走吧，我们出去见贵宾了。行，那么三方合作就交给您了。啊，哈哈好的，多谢叶少，多谢叶少。爸妈，你们怎么了？叶少故意当着我的面把三方合作交给宋牧阳，看来叶少皇是决定扶持老二打击我们了。给二叔，宋邪阳。我现在就故意在这当着你的面交接合作，你现在肯定后悔的要死吧？哟，叶少，晚上好啊！呃、<笑>那晚睡得还好吗？没着凉吧？啊、算了，我们还是去屋内谈合作吧。呃，叶少，您不是说就要在这儿谈？显摆给我大哥看嘛！不了，屋里安静。叶少，等等我！<笑>看小叶这做贼心虚的样子，不过来都来了，怎么能不送你点礼物呢？小蝌蚪，快回去找妈妈吧！<笑>完了，看这架势，叶少真的要扶持二叔了。二叔的产业本就发展的不错，现在又拿下和叶家的合作，估计爸就要失去家主之位了。到时候我们都会被报复啊！大家别担心，我不是拿下了夏家的合作吗？夏家的合作和叶家可不是一个级别啊！蠢货，你以为拿下夏少的合作就一劳永逸了吗？夏家初来乍到，怎么打得过叶少这地头蛇？啊，是这样吗？那，让他们笑不出来，不就好了？啊啊啊啊！是谁在惨叫？呃呃，好耳熟啊！这个声音是……<笑>楚尘中招了，三哥一出手就手到擒来，低调，毕竟师出名门嘛。呃<笑>这舒心的惨叫，我可得好好直播宣传下楚尘这狗叫的样子。呃、这是叶少，叶、呃、少、呃呃、您怎么了？蛇，有蛇咬了我的屁股。啊，呃、怎,怎么是叶少、呃？怎么了？叶少怎么这样了？我也不知道，叶少好像被蛇咬了。那快叫救护车呀！完了，三哥，你你好像搞错人了，你能去解个毒吗？滚！我这时去解毒，不就等于自寻死路吗？嗯，那人身上怎么有巫术的气息？我记得他是宋庆鹏的三哥吧？他身上的气息和毒蛇一致。难道
毁冤枉小叶了。糟了，叶少已经等不及救护车了。这里有谁会急救吗？别担心，我会。啊？啊？那不会是叶少的鞋吧？楚尘，你拿叶少的鞋做什么？这还不明显吗？我是在救人呢。啊？这是救人？楚尘。你好大的胆子！你在干什么？啊？你不是说要急救吗？楚尘，你这是急救？我看你是存心想报复叶少吧？来人，快把他抓起来，加法处置！啊、等等！啊！叶少居然醒了！哼！谁？是谁救的我？<咳>还有我脸上，怎么有股味儿啊？叶少是楚尘，是楚尘。那你的鞋装水，往你脸上浇，就醒您的、啊。什么？是是楚尘救的我？虽虽说不知道他为什么救了我，但为什么要用我的血啊？我，毕毕竟我我有脚气了。糟了，叶少要吐白沫了。救护车来了，快把叶少抬上车。楚尘，虽然你救了叶少皇，但以你的方式，他肯定会更记恨你的。嗨，我还能怕他？你记住这段时间一定要待在家里，你一旦出去，可能随时会没命，知道吗？知道了，老婆。喂，夏少，你在天豪酒吧是吧？我这就出来找您。你，楚尘，你想干什么？你不会是想出去吧？是啊，夏少在市里等我。就算是夏少也不行，你出去十有八九会没命的。别担心，老婆，咱们刚接下夏家的合作，肯定得趁热打铁啊。我叫了小秋送我呢，晚上我一定会回来。啊，没事的，姐，有我保驾护航，姐夫肯定没事的。楚尘需要保护。我觉得你反而应该拉住楚尘，不要让他伤害别人吧。反正我们先走了，小姐，拜拜。哎，小秋，楚尘，你们。可恶，楚尘越来越无法无天，连小秋也叛变了。啊！呃、好痛、呃！我的身体好痛啊！医生。你们真看不出病因在哪儿吗？没有，我们检查发现一切正常的、啊啊啊啊。这声音，叶少，你怎么也在医院？你不是伤的没我重吗？哎，又又是楚尘，快给我派人去废了他的四肢！我要让他生不如死！啊啊、什么？楚尘居然害得叶大哥住进这脚气味的病房。叶少放心，我会让我所有拳馆的人出动，只要楚尘敢出来，就一定去打残打死他。祝我们赌盘大赚，干杯！干杯！<笑>哎，海哥，如果你家老爷子知道你利用武士大会开设赌局，他老人家会不会生气、啊？哎呀，你怕什么？放心吧，我几年前被高人看中，学了一身奇技，现在爷爷可看重我了，他就算知道也不会查我的。那祝海哥能大赚一笔啊，让我们兄弟也跟着沾点光啊！<笑>当然。哎，叶海哥。你在高人那儿学的本领，能给我们看一下吗？是啊，我们想看呢。<笑>问得好，你们要是想看的话，我就给你们见识一下吧。这是纸人，只要你们谁把生辰八字告诉我，我写上去，就能控制他的行动。你们谁来报个八字试试啊
啊，是的。啊，哎，于海哥，我们还是喝酒吧。切，你都说的那么玄乎了，谁还会把八字告诉你啊？啊，都不给我面子吗？啊，不是的，于海哥，我们不是这个意思。啊，完了。玉海爱在女人面前炫耀的毛病又犯了，估计没个结果是拦不住的。只希望楚尘别这个时候来呀、啊。抱歉，夏少，我来晚了。哎呀，夏少，这就是你说的那位新朋友吧？嘿嘿，宋家傻婿来了，那八字不就有人选了吗？哎，楚尘呐、啊，你来的还真是时候啊。嗯。傻子，看在大家等你的份上，把你的生辰八字抱来给我用一下。等我们玩的开心了，我就赦你无罪。<笑>啊，你赦我无罪？嗯、啊，当然。不是啊，你有病吧？上来就问生辰八字，我认识你吗？还赦我无罪？大清早就亡了。你以为你是皇上啊？不是，楚尘，你骂谁呢？我是叫你来劫石街大佬赚钱，不是让你见面就把最大的给骂了呀。啊、呃，呵呵呃，那个玉海，楚尘是我的合作伙伴，他初来乍到，不懂事儿。要不我把我的八字给你，你就别跟他计较了。哼，看在小北的面上，我就放他一马。好，我的生辰八字是。不，虽然我夏家不比皇家弱，但毕竟禅城是皇家的地盘，强龙难压地头蛇啊，还是帮楚尘赔罪了事儿吧。哎，不是夏少，你大晚上叫我出来，就是为了看这个姓黄的装神弄鬼啊,啊？什么？我好不容易才给你解围，你怎么还装上了？放肆！怎么跟皇上爷说话的？跪下！罢了，直接跪就免了。我怕别人说我欺负傻子，啊，不对劲儿，他今天怎么这么好说话？这样吧，我们打个赌，待会儿我会拿小北展示一些神奇的术法。如果我证明了我不是装神弄鬼，你就得跪下，用膝盖爬出酒吧。哼，如果你证明不了呢？树尘，你，你。会给我跪下吗？<笑>没问题，我答应你。Nice， 有好戏看了。楚尘啊，你真的就不依不饶的装上了是吧？楚尘，你别小瞧了神迹巧术那些东西，我是知道他们的存在的。而且，玉海可是跟高人学了几年，他要是不会，是不可能拿来显摆的。嗨，不用担心，这家伙的纸人不过是些旁门左道罢了。这玩意，我六岁就不稀罕玩了。好了，生辰八字已经贴上，小北站好，接下来就是给你们见证奇迹的时刻。嗨，傻子，你就等着丢人吧！好紧张啊，不会出什么乱子吧？哎，不要怕，我会出手，保你平安无事。走，小北。左手抬起，这，我的左手感觉，呃，这什么也没感觉到啊，搞笑呢。海哥，这好像没用啊。啊？我就是先热个身而已，刚刚不算数。这，下北，右手抬起。这，下北。右手抬起，<笑>还是没什么感觉啊？难道玉海是在开玩笑？而且我现在怎么也感觉玉海像个神经病啊？呃，这下北，左手抬起，这下北，右手抬起，怎么回事？平常百分百成功的，今天怎么一次都没成？这下北，左脚抬起。下下北，右脚抬起。呃，玉海，哎，对付这种小把戏，我居然用上了六岁画的符，实在有点欺负人了。哼
。王少爷，您这表演除了装神弄鬼，还有别的词能形容吗？你不说，我还以为在模仿容嬷嬷扎针呢。说什么？好你个傻子，怎么跟玉海哥说话的？呃呃，那个玉海，楚楚晨在跟你开玩笑呢。啊，今晚就到此为止吧，我和楚晨先回了，拜。啊，等会儿，这大傻子可是说过，输了要对我下跪的。在场的人做个见证，他总会赖账的。楚晨，你，你这傻子，还敢和黄少爷讨价还价？我看你是不想活了，慢着。啊，好，叫楚晨是吗？你确定能承受我的一跪？<笑>那你倒是先跪啊，还磨磨唧唧的。楚晨，你还装，不要命了？好，算你有胆子。我这人向来说一不二，接下来我会让你知道。这一跪，你承受不起。王玉海，居居然，这下你给楚晨跪下了。哼，我承不承受得起，不是你说了算的。啊，黄嬷嬷平身吧。你当你是太上皇啊？什么？不好。报复这就来了！哼，楚尘，可别说我刚才没警告过你。等我给我上，打死我负责。好小子，干他们！干他们！干他们！完了，楚尘，我说过有事找你，但现在这么多人，我也只能尽力而为了。楚尘，待会儿我上去干，你一有机会就跑吧，他们不敢对我动手的。哼，我跑，你就瞧好了。你，你，有你！哼，像擒贼先擒王，我难道以为自己能进得了我的身吗？什么？啊！我就进你的身了，你能把我怎么样？快快的速度！速度！玉海自幼习武，居然被楚尘一招解决了。反了你了！敢对玉海哥动手，都给我杀个！是，杀了他！快住手啊！楚尘，快跟我走！住手！哎，所有人都散了，让楚尘走。啊？什么？哼，黄嬷嬷可比这群蠢货识时务多了。北哥，我们走吧。这，我没听错吧？玉海居然会让楚尘走？他平时是发起疯来不死不休的，怎么遇到楚尘就……玉玉海哥，您真的要放他走吗？闭嘴！我刚才一直不明白我的奇迹为何会失效。但现在我懂了，这楚尘恐怕也是奇门中人，且境界甚至远在我之上。我刚才的表演，在楚尘面前，估计只是班门弄斧罢了。喂，真的，有人来找楚尘麻烦了。哎，好消息，玉海哥，酒吧外来了一大批荣都的拳师，据说是奉叶少的命令来找楚尘的。楚尘今晚死定了。没用的，啊，玉海哥，你说什么？自己看吧。呃，我学过奇门之术，了解奇门世界。要知道，真正的强者是可以呼风唤雨，改变世界的。什么？谁把荣耀全馆的人都干倒了？这是发生了什么？看来。除非是请来我师门中的强者对付楚尘，不然还是少惹楚尘的好。楚尘，你等等，你刚刚做了什么呀？那么多拳师，都都是你打趴下的
我也不清楚，好像是天黑他们自己摔的吧。啊，北哥，我答应我老婆要早点回去的，先回家了啊，拜拜。你不怕黄玉海，怕老婆？我真是服了。啊，我只是拿出六岁的武技，就把他们全揍趴了，看来还是太狠。姐夫，没想到你这么怕老婆，认识你我觉得好丢脸。什么？你派人去打楚尘的人，不知道被谁给拳打趴了，还让楚尘毫发无损的逃了。难，难道是夏少卿的高手救下了楚尘吗？为什么？夏少为什么会如此轻人那傻子？没事，皇儿，说不定是夏少爷有什么特殊的癖好呢，吃个苹果消消气。手好麻，我现在碰到什么都很麻，别碰我！可恶，那楚尘居然敢把皇儿伤成这样，我一定要给皇儿报仇，非得让那楚尘吃吃苦头不可。这不楚小蜜吗？难怪夏少爷这么看好你，你可真有本事啊！宋清鹏，大早上在这胡说八道什么呢？严<笑>姐，这可不是我胡说，是全城都在说呀。我就是来通知一下而已。哎，没想到啊，严姐，你们一家不仅榨干楚尘气运。还要靠楚尘才能获得夏家的合作，还真是物尽其用啊！<笑>宋清鹏，你，老婆，别生气，流言蜚语我向来不介意的。啊，我知道你脸皮厚不介意，但重点是夏北啊，夏家可是名门望族，谣言扩散可能会中断我们的合作的。哎，没事的，老婆，造谣者自损功德。嗯，老天会给报应的。啊，指望报应，也就是你现在还能自我安慰了。啊、什么声音？好像很凄惨的样子。<笑>过去看看不就知道了。啊啊啊！好痛啊！这，这是怎么了？哎，救命、啊！有蛇，有蛇呀、啊！蛇。该怎么办？怎么还真来报应了？难道楚尘是开光嘴？嘿嘿，报应，这不就来了吗？老婆别怕，这种画面就先别看了，交给我好了。楚尘，你想做什么？当然，救他呀！去死！我闪无影脚，红油妙翠脚。住手！楚尘，你在干什么？这傻子敢打我弟弟，给我把他抓起来打！是。哎，等等，别冤枉好人，都看清楚。你弟的腿被蛇咬了，我冒着生命危险见义勇为而已，难道我是有什么错吗？这，这，这是我失踪的七蛇。三哥，快，快给我解毒！我疼的快受不了了，可恶！快带我弟回家去。是。他们为什么把青鹏往家里抬？不是应该去医院吗？哼，说不定二叔家有什么灵丹妙药呢。嗯。可恶！楚尘居然误打误撞把我的七蛇踩死了。这可是我精心驯养多年、难得听我话的蛇呀！<笑>没事，清河，你帮青鹏解了毒就好。告诉你们一个好消息，你们青龙大哥已经成功获取了皇家二小姐的芳心，马上就要去见皇二小姐的家长了。真的吗？这可是禅城第一豪门呐、啊！那下次见到皇二小姐，不就可以叫大嫂了？嗯，是啊。
，宋雪阳家满脑子想着攀上叶家，但他们做梦都想不到，我们要跟禅城第一豪门结为亲家了。倒是有了皇家支持，家主之位还不是我的囊中之物。<笑>哎呦，天哪，小海，这真是你写的字吗？是的，爷爷。<笑>好啊，好啊，这字放禅城简直无人能与你相比。这字极轻，就用你的字了。爷爷谬赞，玉海还差远了。<笑>这字可是我请师门长辈写的，拿下极轻还不是轻轻松松？呃。你帮我把其他的字都扔了吧，那些字我实在不想看了。是爷爷。嗯，楚尘是宋家送来的字吗？哼，没想到楚尘那莽夫也会写字，他顶多会点奇迹而已，奇字都丑成这样，我倒要看看他写的正文有多丢人。找到了。不能让爷爷看到，赶紧扔掉。嗯，玉海，这是谁的字？呃，爷爷，这……哎，这字的内容和气势，简直太符合我的心意了。我想找的就是这幅字，齐青就决定用它了。爷爷，您不打算用我的字了吗？<笑>不用了，不用了。这字将我想要的感觉演绎得淋漓尽致，你的字和他比还差得远呢。什么？可是爷爷，这字的主人我认识，他是禅城出了名的傻子。不信你可以看下面题字，能写出这么差的题字，这一定是代写。楚尘怎么可能又会奇迹，要用一首写的比我师长还好的字？你别忘了，吉清历来是能者选之。不管此人是怎么写的，只要写得好，他的字都会被当作清。是，爷爷，我知错了。可恶，楚尘，等到大典开幕，我定要当众揭穿你代写的事，让你在全城人面前身败名裂。皇儿，你的病在这里没医生能治，你得再忍忍。你爸已经帮你联系帝城最好的医院了，马上就能给你转院了。哎，好麻，我的胳膊好麻，哎，医生没用的，要他来，要楚尘来。楚尘，你是要报复楚尘吗？皇儿放心。我昨晚已经让人造谣，他跟夏少有不正当关系了。现在就等着夏家发怒，让他失去合作吧。妈、啊，先不管这些，痛，我太痛了。楚、啊、尘当时知道，怎么把我弄醒？不是他知道怎么救我？还有这种事？行，妈这就找人联系他。喂，谁啊？我在陪老婆开会呢。有事快说，主尘，我我是叶少皇，我问你，你是不是知道怎么解蛇毒？啊，叶少，昨晚我还在天豪酒吧被你们的人围堵呢，你觉得现在问我合适吗？罢了啊！呃，别别别，主尘，你要是能给我解毒，我保证之前的事一笔勾销，我和荣东都不会再找你麻烦。好。这倒还能谈谈，但我还要加一条，我那个老丈人现在因为失去三方合作，整天闷闷不乐。可以，我我会和宋学阳恢复三方合作的，而且我发誓，要是我不恢复合作，我叶少皇就是狗。现在你快告诉我怎么解毒啊！<笑>好的，不过说到解毒嘛，其实我也不知道怎么解。你耍我，楚尘，你不知好歹！别急嘛，我是不知道怎么解毒，但我知道谁可以解啊。那
我给你发了个视频。啊、希望那条咬过我的蛇，宋庆鹏也被那条蛇咬了吗？是啊，今天宋庆鹏也被咬了。他开始也像你一样疼痛难忍，但宋家人没将他送医院，而是直接把他带回了家。然后没一会儿，宋庆鹏就活蹦乱跳了。哎，你说奇怪不？你要是不信，可以把宋庆鹏叫来问问哦。挂了啊！等等，可恶！楚真的意思是，宋牧阳他们可以解蛇毒吗？当我被蛇咬伤的时候，宋牧阳明明就在现场，他为何不给我解？妈，帮我把宋庆鹏叫来，我倒要看看，楚真说的是真是假。好，马上就给他打电话。哎，真期待宋庆鹏到时候被叶少皇质问的样子。哼，好一出狗咬狗。哈哈。本来对合作我还没信心，但看到宋小姐的方案后，我信心倍增啊！宋小姐真是人才啊！您过奖了。<笑>我觉得只需一年时间，我们北辰制药就能打入禅城市场。承蒙夏先生看重，我们一定会努力做好。楚辰，有你老婆在，我们北辰制药怕是要一飞冲天呢。那当然，也不看看我老婆是谁。呃，这俩家伙就不知道谦虚吗？喂，老爷子，怎么想着打给我呀？看看你都干了什么，和那个叫楚辰的丑闻传得人尽皆知。放弃你那丢人的北辰制药，给我回来！什么？老爷子，怕什么呀？那只是谣言。我们北辰制药刚有起色，您就……我不管是不是谣言，已经给我们家族丢大脸了。你现在立即放弃合作，给我回阳城。呃，呵呵宋小姐，我们老爷子都说话了，我们的合作估计就要到此结束了。呃，抱歉。呃，没事的。哎，楚辰，你做什么？喂，夏老爷子，我就是传言中的楚辰。楚辰，你……这事儿，要不我和您再商量商量吧。楚辰，那可是我爷爷。哼，老爷子，您要终止合作，最大原因是您觉得丢脸是吧？没关系，那我就给您长脸。我发誓。我们北辰制药会在四个月内打入传承市场。如果我们做到了，请您允许我们继续合作。相比其他人的两三年，四个月打入已经是奇迹了吧？到时不但能给您长脸，这坚实的战绩也能让谣言不攻自破。您就再给个机会，如何？哼，放肆！楚家小子，你还真是大言不惭呢、啊！啊，四四个月，楚辰你。你这也太能吹了吧！我家老爷子可最讨厌吹牛的。不过，面对大人物还敢口出狂言，呵呵我好久都没碰见你这样的年轻人了。行，我就再给你们一次机会。但要是最终让我失望了，一切后果你可要自己承担呢。什么？嗯，搞定。楚辰，你真牛啊！连我老爷子都能搞定。哇，你真是前无古人，后无来者。夏家老爷子居然……楚辰，你虽然稳住了老爷子，但如今期限只有四个月，我们真的能做到吗？相信我，只要我们北辰制药齐心协力，就一定能做到。哈哈，我信，我信，你是我挑的人，我当然信了。<笑>虽然感觉楚辰在说大话，但不知为何。我们莫名就有了种必胜的底气。哈哈哈哈哥，你们说叶少特意找我们谈大事，是不是要和我们谈继续三方合作的事啊？哈哈哈哈那是自然。等下次家宴，家主之位不就轮到我来做了吗？我们现在只要拿下三方合作啊，就能轻易击溃楚辰他们了。<笑>楚辰呐、啊，楚辰，等我爸当上了家主，看我不折磨死你！叶少，我们来慰问您了。<笑>
。您最近身体好点了吗？还有脸嬉皮笑脸，都给我跪下！为啥呀？宋启鹏，你能解蛇毒，为何没告诉我？叶叶少，您问这话是什么意思啊？叶少怎么突然问这个？啊！你给我解释一下，为什么被同一条蛇咬了？我痛苦了好几天，而你却回家一趟就好了。啊！这，这是……完了！这是当时楚尘拍下来的吧？这下还怎么狡辩呢？叶少，我们是能解毒，但我们本是想教训楚尘的，可没想到会咬上您啊！是啊，叶少，我们现在可以给您解毒，只是解毒后那三方合作的事。哎呀，害、哎、了我儿还想要好处，哼！三方合作我已经决定拿回给宋邪阳家了，以后我叶家也不会和你们宋牧阳一派有任何合作，还不快来解毒？啊啊啊！是是，什么？以后没有合作了吗？完了完了呀！现在叶少是彻底抛弃我们一家了。都怪楚尘挑拨离间，有机会我一定弄死他。啊，太好了！怎么了，爸？你们大哥说，他派上皇家黄五爷闺女的事成了，今晚黄五爷就会要求我们商谈定亲的事儿啊。什么？大哥真的成功了？谈成可是皇家说了算，只要能和皇家结亲。就算叶家和我们撇清关系又如何？只要一个皇家了，我们定能碾压宋贤阳当上家主。楚尘，你给我等着！今晚过后，看我怎么整死你！<笑>不好了，不好了！听说今晚。宋牧阳一家要和皇家结亲了！啊、什么？谢平，这是真的吗？千真万确，我亲眼看到宋庆鹏在很多人面前显摆。完了，现在夏家因为谣言要撤销与我们的合作，而三方合作也被叶少给了二叔家。是啊，一旦二叔攀上皇家，爸丢掉家主之位还算好的。二叔一直以为二婶当初难产而死是爸干的。要是二叔他们还怀恨在心的话，会对我们赶尽杀绝的。什么？哼，二叔只是和皇家见面而已，还没确定结亲，大家都为这没确定的事担心个什么劲儿？我这边可是有消息，说咱家最近的合作不仅不会丢，而且夏家、叶家的合作都还会回来。啊！胡说！就你这傻子！能有什么可靠消息？哼，不信吗？我的消息渠道可不一般，不然你们以为上次毒针的事，我是怎么看出来的？楚楚尘，快说说你的消息是从哪儿来的？能知道毒针有问题，说不定楚尘真有什么消息渠道。好的，爸，那你们可都看好了。当当当当！我的消息来源是神奇的海螺，你们有想知道的都可以问他。全知全能的海螺会实现你的愿望。儿童小游戏，我已经把海螺转发到朋友圈了，你们都可以去问，很准的。放肆！现在我们在讨论家族命运，这是你这傻子能儿戏的地方吗？爸。你们都在吗？宋爷，来的正好，快把他带走！这傻子整天发疯，还说我们和夏家的合作没丢。楚尘说的没错，你们看看这个。这什么？啊，这是啊？什么？夏老爷子同意合作了？啊？这怎么可能？夏老爷不是很在乎外人的看法吗？有那种谣言，他怎么可能还同意合作？哼，肯定是楚尘，瞎猫碰上死耗子才说中了。但你说三方合作也会回来，这绝对不可能
，叶少对你可是恨之入骨。啊，啊，是，啊，各位，刚，刚才叶少给我打电话，叶少说，他放弃了宋梦阳一家，要和我们重启三方合作了。怎么可能？楚楚尘，你到底怎么做到的？呃、你那海螺到底是什么？邪门歪道吧。呃，你们转发试试不就知道了？哎，行，快快给我加下你微信。我，呃，我给我也加下。呃，楚尘，呃，我。哎，大家别急，人人有份。当晚，楚尘瞎吹的小游戏被宋家人转报，楚尘甚至小赚几千。楚尘，现在我们和夏家的合作正式启动了，但夏家决定把公司地址选在金滩大厦。啊，有什么问题吗？金滩大厦是皇家产业，一旦二叔和皇家结亲。到时候，只要二叔示意，皇家就肯定不会让我们入住金滩大厦的。传承只有金滩大厦给予和资源最多，只有去那儿，你才可能实现你四个月的承诺。哦，是吗？<笑>你……没想到，老婆为了我如此煞费苦心。那入住金滩大厦这事，交给我了。喂，小秋，带我出去一趟。楚尘，你要干嘛？不会要去打架吧？啊，老婆，怎么会？我可是遵纪守法的老实人呢。姐夫，虽然来这我是不怕，但你死活要来这种地方做什么？你，你确定这是阳间人待的地方？你要怕，可以出去的。谁，谁怕了？我可是你的御用保镖，我怎么会离你而去？啊、出去！啊，鬼啊！哎，姐夫，我想起来我网课要上，我先走了。店家，这朱砂毛笔怎么卖啊？你是没看到我们店已经打烊了吗？请出去。哟，小姑娘，你在看灵符？看这符，你是星罗门的人吧？啊？你看得出这是星罗门的灵符？那当然。星罗门我可熟悉了，毕竟我可是你们星罗门派掌门罗云道尊的师兄。这要按辈分来说，我算你师祖呢。放肆！何方小小，竟敢辱我星罗师尊！哼，今天你要是不给我师尊道歉，你休想离开这儿！住手、啊！什么？喂！啊、你你干嘛？这这是我老婆给我买的名牌衣服啊！你刺烂了，她会以为我又打架了。待会儿我回家怎么解释啊？放开我！等等，他他能抓住我，甚至他的力量让我身体动弹不得。嗯，要不是我答应过罗云师弟。见到星罗门就照顾一下，不然我指定让你赔。喂，你好了，我现在给你写下我的电话号码。什么？以后要是遇到麻烦，可以打给师祖我。哇、啊，你你是谁？<笑>再见了，没礼貌的小丫头。嗯，他竟然封住了我的动作和声音。毛笔和朱砂，我就拿走了。
我，不仅侮辱我师尊，还在乱画我的灵符。你给我等着！终于能动了！这家伙不仅辱我师尊，还在我研究的灵符上乱画。这个仇我记下了。啊，不对，我研究几个月都破不了的灵符，居然被他写的号码破解了。爷爷，我猜透小灵符了。哼，虽然小丫头无礼是无礼了点。但作为师祖，还是送个见面礼吧。哦，无忧啊，这才几个月你就破解了，能有这资质，或许有进入九轩门的潜力啊。爷爷，为什么我们星罗门一定要去九轩门啊？哈哈哈，傻丫头。天下奇迹皆出九玄，九玄门乃天下第一奇门圣地，已超脱于门派。九玄共有九脉绝学，很多人穷尽一生，只为能学到其中一脉。我们星罗门师尊，便是有幸学到一脉，才能开宗立派呀、啊。我们星罗门近五十年。能进入九玄的弟子，恐怕不足五人。啊，这么难吗？可是我能参透这灵符，是因为刚才那怪人画出来的东西。他当时就瞄了一眼就破解了。难道他是九玄的人吗？什么？那人只只看了一眼就能破解？有这实力，你怎么不留下前辈？<咳>才不算前辈呢，看起来才二十多岁，他还吹牛说道尊是他师弟，我就给他赶走了。哦，嗯、是吗？这么猖狂的年轻人能有这等实力？总之，我会继续努力，总有一天我会超越那个家伙的。嗯、招待不周啊，黄叔叔。感谢您能在百忙中抽空来吃饭，我们一家真是倍感荣幸。哈哈哈哈哎，欠外了，青龙，只要你能照顾好我家秀秀，我就满意了。啊啊啊啊！毕竟我家秀秀可太需要人依靠了。哎呀，爸爸！哎，秀秀，咱爸说的对。<笑>自从见到你的第一眼开始，我就对你一见倾心。你或许就是我这辈子的唯一，青龙。秀秀，我发誓，我会一辈子对你好的，我会发自内心的一辈子爱你。我我我也是。<笑>那咱们这门亲事就这么说定了。干杯。<笑>呃，不过五爷。最近我家碰上了些麻烦，不知可否请您帮点小忙？啊、都是准亲家了，有话直说吧。哎，亲家呀，你可知道我有个哥哥叫宋邪阳？我这人老实，没野心，但我哥为了家主职位，对我百般陷害。他不但夺走了本来属于我家的三方合作。他甚至还想方设法的欺负我的儿子们，我都不知道怎么反击，只能默默受罪。什么？还有这回事啊？青龙也被欺负了？青龙他本来想进入金滩大厦发展，但我哥的女儿也要进入金滩大厦，他们就下令不让青龙进去。青龙不善言辞，就只能妥协，把机会让给大哥女儿。混账！他个宋邪阳，敢这样欺负我女婿！但金滩大厦是我皇家的，有我在，他们不可能进入金滩大厦一步。哈哈哈，呃，好，那多谢亲家了。<笑>宋邪阳，不能进入金滩城，我看你们还怎么打入禅城市场！来，大家喝酒。果然，这老狐狸在使坏啊！
居然敢对我老婆的事业下手，那你可是惹错人了。哼，你们光喝酒，不觉得无聊吗？不如玩点真心话大冒险吧。哎，巨龙，你突然站起来干什么？九玄，幻灵术。我，我，我，巨龙，你怎么了？讨厌，你不会是要在这儿去求婚吧？啊、什么？求婚？我劝你有点自知之明。你，巨龙，你这是干什么？干什么？我就是想实话实说而已。黄秀秀，要不是我爹看你们黄家家大业大，我这么个美男子，会屈尊看上你？青龙，你……宋青龙，你在说什么？说什么？你个老东西，我还没说你呢。什么？能把女儿养成这样，你还真是个人才。不会是从小把奶粉拿成增肌粉了吧？你，你，你什么你？小老头不服啊？有本事动手啊！我、啊、没想到你是这样的人。原来你一直在玩弄我的感情，原来你一直在利用我。呀、啊！被你们一家真是太失望了！啪！还手，渣男！爸，我们走。要不是看在秀秀出手了，不然我高低得制裁你们。今后你们也别想合作了。啊，好端端的，怎么会变成这样？哎呀，干什么啊，大哥？你怎么好端端的说这种话呀？嗯嗯。等等，这有奇迹释放过的痕迹，我看大哥怕是被人控制了。什么？你说这会不会是宋贤阳干的？宋贤阳家不是有个张道士吗？能这样控制大哥，我看也只有那张道士干得出来。可是，他们是怎么知道我们和皇家见面的事情？你们有谁泄露了消息吗？我我今天在外人面前炫耀了一下结亲的事。混账东西！成事不足，败事有余。现在都完了吧？宋贤阳，你们要赶尽杀绝是吧？好，以后别让我找着机会反击，我要你们全家都死！哈哈哈哈啊，我就是想让宋庆龙说点真心话而已，没想到真心话这么刺激。走错了，哼、啊，居然又走错了，欺杀阿爷，真是欺杀阿爷！这人在干嘛？可恶、呃！这破地方到底怎么走啊？哎，哥们儿，破坏公务是不对的。嗯。哎，这位小哥，俺是来禅城这边踢馆的，可现在手机导航乱七八糟，俺根本看不懂怎么走。你要是会迷路，可以打车啊。说地址，让司机带你去。哎呀，呃，俺晕车，俺连自行车都晕。呃，是吗？那你要去踢馆的话，我倒是知道一个拳馆，我们可以加个好友，我随时可以告诉你怎么走。啊，啥？是吗？哎，谢谢，俺扫你，俺扫你。哎，小哥，你叫什么？<笑>不客气，你叫我东荣就好。哼<笑>，看着哥们儿的拳法，实力应该不错。记得上次荣东还带人在酒吧门口堵我，那这次就。送你一份大礼吧，楚尘。昨天二叔他们居然真的如你所说，和皇家结亲谈崩了
，我简直不敢相信，二叔家的事不会是你干的吧？呃，怎么可能？虽然这有点幸灾乐祸，但没了二叔，我们终于能安心在金滩大厦选下公司地址了。楚尘，今天我们可得好好挑选了。哎，好嘞。喂，销售呢？早就听说金滩大厦的销售最爱狗眼看人了，这事正好让我们撞上了。哎。怎么等了两个小时了，还没人来接待我们啊？楚尘，你把脚放下来吧，这样太丑了。哎呀，抱歉，久等了，久等了。我是负责楼层销售的黄经理，请问你们是看中了这里的二十一层吗？是的，请问这边的价格是？嗯，价格就别问了，你们估计买不起。而且我觉得你们就算买下了，也待不了几天。啊？为什么？因为二十一层上面是叶少的公司，听说你们有过节；而下方是前世制药的公司，又是你们的竞争对手，再加上前少和叶少又是好朋友，所以腹背受敌的你们。要是贸然签下这楼层，我看估计撑不了几天，就得被挤兑的破产走人。什么？啊，老婆，前世制药是什么？前世制药是钱家产业，而钱家是禅城的五大家族之一。五大家族之一？禅城当年共有五大家族，分别是王、赵、孙、钱、宋五家。传承如今是皇家一家独大，但钱家的势力也不容小觑。其实我们宋家当初也是五大家族之一，只是如今落魄。啊、黄经理，我相信我们能坚持下去的，请您让我们试试。哼，看如今宋家落魄，这小经理就在这狗眼看人低吗？嘿呀哎呀！这是我的好同行来了呀！啊！我是前世制药的钱不少，宋妍小姐，你好。钱公子您好。哎，来来来，钱少爷请坐。钱少爷，您是制药业前辈，还请多多指教。哼，还请教个啥呀？你一个初出茅庐的新人。赶来金滩大厦选址，肯定是叶少皇在暗中保护你吧？您这话是什么意思？我跟你直说吧，我和叶少皇是好哥们，你要是他的人，我不会为难你；但你要不是他的人，那我可就没好脸色了。您误会了，钱少，我和叶少皇没关系。这位是我丈夫楚尘。对，我都忘了你和叶少皇没订成婚来着。不过真没想到，原来他喜欢人妻这口啊。<笑>确实，想想发展私下关系也挺刺激。<笑>我们是来给公司选址，你上来一直说这些不沾边的，有病啊！顾晨，千少，我来这给你们下马威，没想到你还蹬鼻子上脸。当初在皇庭当中打荣东的傻子赘婿，果然名不虚传呐、啊。要知道，别想在禅城干制药业，都得先跪下求我。就你们这样，刚进入制药的混蛋，只要我想捏死你们，就像捏死一只蚂蚁一样简单。听说你不是很有种吗？有种就继续打呀！只要你不怕死，不怕你老婆和夏家的努力毁于一旦，你可以尽管对我动手。哈哈哈哈哈！动就动喽！哼，我长这么大就没听说过这么奇怪的。
要求。钱少爷，黄经理，给我叫人，快给我叫人！他敢这样对我，我要打废他！不是，保安呢？保安都给我过来！不许过来！你们可以报警处理，但不能这样动用私刑。没事的，老婆，我刚给夏北发了消息，等夏北联系黄玉海，让玉海管好这里就没事了。可是，哼，你这傻子以为玉海会理你？今天你们不但无法入住金滩大厦，而且我会让你这辈子都没法站起来。动手！啊、放开我，小姐，请不要为难我们。楚尘，他们会对你动手的。你能挣脱吧？快跑、啊！没事的，老婆，让他们抓。等会儿他们会对我们道歉的。你，别再说大话了。我会给你道歉。哼，傻子还在这做黄粱美梦呢。你看我现在怎么折磨你！个不长眼的，在这时候打电话。喂，黄经理。你说谁不长眼？玉海少爷，楚尘，你们宋家好不容易搞到夏家合作，进军金滩大厦，但才刚开始，就被你的鲁莽扼杀了。而现在，我要让你的下半生在轮椅上度过。楚生，不许动楚成公子！啊，我的脸！呃，对，对不起，楚成公子，您没事吧？哦，你刚不还希望我有事吗？啊，呃，刚刚才都是误会，哦，我错了，我错了。楚尘，我们快走。虽然不知道为什么黄经理救下楚尘，但大厦入住还是算了，楚尘的安全要紧。哎，宋小姐，别走啊！刚才是我狗眼看人低，现在这层楼啊，不但可以卖您，而且啊，还给您七折优惠。啊，七折！黄经理，你疯了吗？你给我好好看看，你现在该讨好谁？钱少爷，不好意思，刚才玉海少爷说了，要是在金滩大厦范围内有人敢为难楚尘，那他就是皇家的敌人。什什么？哼，我就知道，小黄对我是又爱又恨，毕竟他清楚，得罪一个奇门中人，会是什么后果。好，那楚公子，宋小姐。没问题的话，我们赶紧去签二十一层的入住合同吧。行。啊、可恶！楚尘，嗯，你高兴的太早。玉海只是说在金滩大厦的范围内不能动你。我兄弟是荣耀拳馆的荣东，待会只要你敢走出金滩大厦一步，我就让荣东带拳馆馆主打断你的腿。哼、哦，你在说荣东啊？他现在应该没时间来帮你了。哼，还嘴硬！荣东可是我的好兄弟，就是上刀山下火海，他也会来助我一臂之力的。喂，荣东，你快带人来金滩，我要你。何伟，这是钱钱少吗？救命！求你快来救我！啊救你！哼，我看你的好兄弟可能来不了了哟。你说什么？哼，现在荣耀拳馆正被人直播踢馆呢，而且你说的荣东和拳馆馆主可都歇菜了。钱少，你要来不了了，我就先挂了。哇，荣耀拳馆馆主被直播 K O 了，据说招牌都被砸了。踢馆。拳馆居然被人踢馆了！这什么人能打过荣耀拳馆的馆主啊？哼，
你要问什么人啊？那我就不知道了。你，哼，上次偶遇就觉得这哥们身手还行，果然没让我失望。楚尘，你是被幸运女神眷顾了吗？为什么只要有你在，总能化险为夷？啊，不知道啊，可能因为我平常乐于助人吧。啊，你总是这样招惹仇家可不行。现在要去参加家宴了，你待会儿可一定得老实点儿。老婆放心，我老实这点是人尽皆知的。嗯，是吗？嘿嘿嘿嘿。小秋，金坛盛典马上就要到了，你武士练的怎么样了？还是不太行。虽然我很努力的训练了，但是跟其他家族的老前辈比，我的武士技术还是太差。哎，没事啊，我们也不指望你能打败那些练了几十年的老将。你只要不拿个倒数第一。是啊，我们的目标就是别太丢脸就行。可是。我真的很想为家族争一次光，哎，人要有自知之明，山鸡怎么能跟老鹰比飞天呢？这不是自取其辱吗？没事，小秋，别听他们的，姐夫相信你一定能拿第一。啊、哦，这傻子又来看热闹不嫌事大了。一个局外人说的倒是轻松啊，毕竟不是他比，站着说话不腰疼呗。爸、啊，谁说我是局外人了？你们都知道武士的赌局吧？为了支持小秋，我已经把钱都压倒了。哼，为了鼓励小秋，我们都象征性了压了小秋五千，你压了多少啊？哼，不多，也就一百万。什么？一百万？楚尘，你哪来的钱啊？哦，和北哥借的。你借一百万去夏竹也太胡闹了吧？怎么不跟我说啊？<笑>这人傻疯了！一百万都可以做个小项目，拿去押送秋莹，就相当于相信一个婴儿能跑赢马拉松。对于历届武士比赛，你是一点都没去了解吗？啊？楚<笑>尘，你要知道。皇家可是有位蝉联了好几年的冠军狮王，无数家族都曾想打败狮王，但最终都以惨败告终。是啊，姐夫，你的心意我领了，但你真没必要拿一百万打水漂。哼，没事的，现在你的赔率可是一比二十了，万一赢了，那能变两千万呢？<笑>还在这做梦呢？不会他又问了神奇的海螺吧？啊！<笑>安静，家宴开始了。啊，斜阳、牧羊，你们各自汇报一下最近的情况吧。是。是爸，我们最近重启了同叶荣两家的三方合作，和夏家的合作也得到了夏老爷子的支持，目前顺风顺水。不错，牧羊，你们呢？呃，我我们最近情况不太好，是吗？那情况好也罢，不好也罢，家主就还是由斜阳来当。是，爸。哦，可恶啊！风水轮流转呢、啊。楚尘，你们一家都给我等着。接下来最重要的就是皇家的武师盛典了。我们宋家年年都拿倒数，在面子上也说不过去。斜阳牧羊，我要你们俩兄弟在赛场上一同合作，尽量拿下一个好名次。好的，爸。只是我和牧羊这几年都闹到老死不相往来的地步了，我怕就算我答应合作。牧羊也不会答应啊！好的吧，我会让我家师队全力扶助小秋的，争取让小秋为我们宋家拿下一个好名次。<笑>奇怪啊，二叔居然愿意合作。二
而且还主动提出辅佐小秋。雪阳，你的意见呢？二弟这么说，我当然没意见。行，到那时你们一定要互相帮助，拿到好名次。爸，应该的。哼，小秋，我怀疑二叔他们没那么好心，你到时候赛场上一定注意点。啊？什么呀？不至于吧？当心点，说不定你可能会死。啊啊啊！好，我我知道了。姐夫说的也太吓人了吧。是宋母娘。嘿嘿嘿，武臣，你们一家给我等着。哼，北辰只要在我这下注一百万，让宋家宋秋夺青。<笑>夏北为了讨楚臣欢心，给我送钱吗？难道他俩关系不一般的传言是真的？我已经把我师尊请来了。明天我不仅要拆穿楚臣集清代血的作弊行为，还要在赛后让师尊报复楚臣。欢迎各位来到金滩城盛典。哈哈哈，这届盛典人数比往届都多呀！是啊，爸。爸放心，这次我让庆英回来了。庆英擅长武士，今天一定能帮助小秋拿下好名次。小秋，好久不见。好久不见，英哥。嗯，我相信你们兄弟齐心，一定能闯出好成绩。英哥，最近过得怎么样？<笑>挺好的。爸，您坐这儿。嗯。楚臣，这儿。哎、啊，北哥好。夏生，听说您为讨楚臣欢心，让了宋秋夺心一百万。要不要趁比赛还没开始？赶紧改压我家师队！嘿呦，让我压你？我压我二舅老爷都不会压你。北哥霸气！哦、啊，那最后你输钱的时候，看看谁才是傻子。就是。楚、啊、尘，你快看，到点了，王老爷子出来了。嗯。王老爷子到！看，狮王出来了。那是狮王黄世雄，禅城第一武士高手，每年的冠军都是他，这次的冠军一定也是他。切，狮王可是我叔伯，他在奇门练武，只要他正常发挥拿下冠军，我就能稳赚几千万。哇，不愧是禅城第一豪门。排场好大啊！一般般吧，这排场跟我小时候的生日宴会比，差远了。可惜我没上，不然这狮王怕是要成为我的手下败将了。楚人压住了一百万，就算送你了，你就别开玩笑了。今日盛典比赛的重头戏，依旧是百师夺青贺喜。并且等比赛结束后，我会邀请写出清的作者，与我一同探讨书法。哇，谁写的清啊？能得黄老爷子青睐，相当于一步登天啊！糟了，字是夏北写的，但落款是楚尘。要是楚尘被邀请去探讨露了馅，黄老爷子一定会发怒的。好了，老头子，我就不耽误大家看好戏了。当下良辰吉日已到，请师大比，现在开始。小秋，你跑前面，我们给你掩护。
，谢谢英哥。他们居然真的帮小球。嗯，一家人就是要这样，齐心断腕金。当然吧，这是应该的。嘿，先给你们装个样子，等会儿我们就。爸，我这几年在秦门学到一手杀人无踪的暗器，等比赛时。我就让宋秋死无葬身之地！别胡逼怪，秦是我的！杀！我死了！糟了，那第二关的距离太宽，很难救过去啊！啊！呀！小秋，你快踩着我们上去！英哥，你们这是……小秋，英哥答应过要帮你。你可是这次宋家的希望，快踩着我们过去吧！那就谢谢云哥了。云哥居然不计较我们两家的恩怨，看来不需要像姐夫说的那样去防备呢。好，作为一家人，就是要这么团结。不好，小秋似乎懈怠了。这是狮王黄前辈，很好。现在狮王在和其他强势缠斗，我正好可以借机超越。什么？宋秋居然与翁德利靠到第一了！哈哈哈哈！兄弟齐心，果然齐力断金呐！楚尘，我们不会真的能赢钱吧？事情没有那么简单。你别妄想超越我，都给我滚开！哎，没事儿，马上就是第三关了，只要跳过去就能。好高，这关比第二关还要严峻。小子，站住！黄金被追上来了，小秋。我帮你拦住狮王，你快跳！可恶，英哥都这么帮我了，拼了！呀！<笑>终于等到了，只谈兵真。怎么了，小秋？哈哈，此毒会在极短时间内发作，毒发后中毒者全身不能动弹。宋邪阳，你们就等着宋秋落水溺死吧！啊，宋秋这小子身手不凡呐！发发生什么了？宋家傻旭怎么上去了？什么情况啊？怎么眨眼间就到那儿了？嗯、呃，我是出现幻觉了吗？黄老爷子，有人对小秋使用暗器，您可以派人来看。什么？暗器？敢在我皇家用这种手段，是不把我皇家的规矩放在眼里吗？立马给我查！老爷。摄像头确实拍到宋秋手上有伤口，监控有抓到是谁做的吗？呃，没有。<笑>我这暗器是冰针麻药，用不了多久就会融化，而且刚才摄像头拍的都是宋秋，没有人能注意到是我干的。<笑>姐夫，你怎么在这儿？我这儿怎么了？小秋。你刚才中了别人的短暂性昏迷麻药，有人想害你啊？什么？这比赛还有人想杀人？我我要退赛！哎喂，比赛还没结束呢！小秋的搭档没了，比赛可真就结束了。呃，没事小秋没事就好。是啊，起码这次没倒数第一呢。黄老爷，我能代替逃跑的搭档上场吗？姐夫你，你
，逃跑者是被暗器吓跑的。事出有因，我准许你参赛。小秋，我来当师头吧。不是姐夫，你舞过师？没有，我只在电视上看过。啊<笑>楚臣当师头，这不笑话吗？这是死马当活马医嘛！<笑>坐等楚臣出丑。你们敢上吗？我楚臣妹夫可是我宋家的隐藏王牌，我妹夫一个人能打你们十个。什么？往年的倒数第一，居然还不知天高地厚！哼，嚣张！一起上宰了他！<笑>这楚臣能发现暗器，有些碍事啊。先激怒其他人，把他除掉好了。糟了，天哥怎么突然跟我们拉仇恨啊？这谁顶得住啊？别怕，小秋，姐夫会出手。哎呦！啊啊啊、救命啊！难道他真会武士吗？楚臣到底是什么人呢？哈、啊、哈，楚臣牛啊！糟了，楚臣可是会奇迹的。他参赛的话，那赛事的结果可能要大变天了。到时候我的赌局就会……快，叫你们三家的狮子合力除掉楚臣，就算打不过，要阻止楚臣夺冠。啊，好。啊、姐夫，他们是……管他们是谁，都扛不住我一脚。哦，踢空了，他们居然能躲开吗？哼<笑>，楚家傻婿，你的蛮力对付那些年轻狮子还行，但跟我们这些老手比，那还差远了。哎，姐夫，这是出狮王外最厉害的狮子，不是靠蛮力能对付得了的。哦，原来他们在帮黄玉海操盘呢。宋家傻婿，狮王已经到决战台等待他的对手了。我们只要拖住你这个夺冠障碍，任务就算完成了。这姐夫，我们要是被困在这儿，名次就止步于此了。行吧，小秋，你借我用下，记得抓紧。啥？借我？你,你们三个都以为我只能近战是吧？那我就表演个。哇！哎，超远施伟，大风车！啊！啊！哇！什么？啊？什么？楚臣还有这实力？楚臣，你也太厉害了！啊啊！哎，姐夫，你这么强的吗？连三大天王都被你打败了，没准我们夺冠有戏了。你还觉得只是有戏吗？哼，打过几个普通人又怎么样？现在全场注意力都在你们身上，谁也不能发现我偷袭。哼，楚尘，你先死吧！真烦，这赛场怎么还有蚊子呢？啊，怎么回事啊？暗器怎么射中我了？是暗器！我儿子身上有楚神射来的暗器。什么？什么？真的有暗器？就知道楚神不是什么好东西。黄老爷，现场的大家亲眼所见，是楚神无视皇家规矩，在金坛盛典舞弊。我宋某人今日大义灭亲，也在所不惜。请严惩楚臣！混账，敢在我的盛典上用此等下三滥的手段！来人，给我把楚臣擒下！是。哎，糟了，哎，姐夫，你真使用暗器了？别慌，贼喊捉贼而已，凶手马上会不打自招的。糟了，我刚才被楚臣射出的麻醉剂是江贝的剂量，我现在要是摔下去不能动弹。必定淹死啊！我不想，现在不吃解药就得死了。慢着，你，你干什么？各位，如果刚才的暗器是我的
。那现在宋庆英为何会有类似暗器请药的东西呢？暗器的使用者是宋庆英吗？啊！什么？各位要是不信，可以严查刚才的监控，是他刚才想害我，只是暗器被我无意间反弹回去了。老爷，确实。根据摄像头慢放，暗器是宋庆英发出的。宋家宋母阳，你给我一个解释，为何你儿子身上会有暗器？我我，好啊，牧羊，原来是你们贼喊捉贼，倒打一耙。这么说，之前是庆英在害小秋了，你们竟然残害亲人？不不，不是的。把宋母阳一家压下去，查明真相。敢在我皇家圣典上耍阴险手段，我必严惩不贷。呸！用下三滥手段的贱人，还敢贼喊捉贼，恶心！哎呦，原来是二叔一家想害我吗？姐夫，你真猜对了呀！哼，姐夫可不会害你。此事暂过，比赛继续。场上只剩下宋家狮子和狮王了。宋家居然能闯到这，放以前这是不可能事件吧？哈哈，楚尘，好样的，给我拿下冠军！要是楚尘带着宋秋赢了，那我赌盘的钱不得全给楚尘吗？没想到竟然有新辈能和我走到决赛，这是这十几年来都难得一见的。但我是不会手下留情的，破绽百出，漂亮！不愧是狮王，一出手就差点把楚尘打下去了，<笑>真解气呀、啊！楚尘怎么好像突然变弱了？是狮王太强吗？楚尘，看招！没想到楚尘身为奇人，居然敌不过我师伯嘛！看来楚尘的道行不高呢。嗯，我皇家狮王终究是狮王，能和我皇家狮王斗到这儿，你们已经奠定在武师界的地位了。我劝你们，与其精疲力竭被狮王狼狈打下台，还是选择。一面投降下场吧。啊，黄老爷，您在说谁筋疲力尽呢？什么？明明占优势的是我们，我们为何要投降啊？这什么？怎么回事？不是楚尘一直在挨打吗？怎么会是我家的狮王先倒下了？什么叫他们在挨打？你们这些外行，看到的只是表象而已。刚才看似是我在殴打他们，但其实我从刚才到现在，根本没打到他一次。你刚才一直露出破绽，引诱我攻击，只是在消耗我的体力。哼，可以啊，你终于发现了。不过，晚了，小秋。了解。哎呀！啊！啊啊啊 oh, nice， 宋家赢了。怎么可能？宋秋和楚尘打败了我家的狮王。什么？楚尘他们居然赢了？不准动！老实点。我，我们宋家。赢了！楚尘，宋秋，楚尘，宋秋，楚尘，宋秋，楚尘，宋秋。小秋，我们去打开青马。好的，姐夫。哼，姐夫，我准备好了。谢了，小秋。气势的字
，能写出此等好字，怕是人中龙凤啊！这是谁写的呀？哈哈哈哈此情正是台上这位宋家楚臣写的。再后，我将邀请楚臣一同谈论书法笔墨。什么？是楚臣？那傻婿！他能舞狮就够夸张的了，还能写出这么好的字，骗人的吧？各位，这字不是楚臣写的，大家如果不信，可以看青的题字。楚臣的签名写的如此丑陋，正文分明是找人代写的。这么好的字，题字却这么丑，正文肯定不是本人写的呀。哎，傻子果然是傻子，题字居然蠢到自己写。玉海为什么上台？是因为赌盘输了，上去报复楚臣吗、呃？糟了，最担心的事还是来了。哈哈哈，没关系，楚臣，这字是你写的吗？这青代表的可是我皇家的脸面，但我不介意谁是字的主人，只要你说清楚便是。啊，是我的。可这题字可不像你写的呀，但这字确实是我写的，我骗你干什么？楚臣，我说了，只需你承认，我就不再追究。但你如此敬酒不吃吃罚酒，就别怪我，我客气了。来人，把酒杯拿下。是。楚臣，你这下完了！<笑>楚臣居然蠢到自己提字，哎<笑>，真烦呐、啊！一招！哟！哼！楚臣，我，大胆！楚臣，你在做什么？<笑>有好戏看了！这楚臣是疯了吗？要知道，这“青”可代表的是我皇家脸面。楚臣，你这是打算代表宋家与我皇家撕破脸吗？怕死还想拉上我们垫背吗？呃，和皇家撕破脸，我们宋家分分钟灭亡啊！楚臣在做什么？楚臣在干什么？咱们还得在皇家地盘里开公司呢！啊楚臣，哼，真麻烦。写个字都这么多人质疑，那快把笔墨拿来吧。我现场再写一幅，黄老爷可否同意？好。楚臣，如果你写不出好字，到时我们皇家必严惩你们宋家。什么？哼，楚臣要能写出字。我当着全禅城的面，给你跪下道歉。行，那可说好了。哎，呀，呀，哎，黄老爷，献丑了。黄图霸业谈笑中，不胜人间一场醉。顺便一提，这次我也提了字哦。啊，这这字，楚臣竟能写出如此好字！我之前还以为是楚臣的意外发挥呢。什什么？难道之前是他故意写差了吗 ？Nice， 楚臣，我就知道你可以的。啊，字真的是楚臣写出来的，那么这次宋家的危机就可以解除了吧？这居然比之前那幅还要完美。假如说上一幅是气壮山河，那这幅字便是睥睨天下，充满着征战天下的雄心壮志。啊，楚臣，是我错怪你了。于海，你当众污人清白，还不快给人道歉？什么？我，我还得给他道歉？我，我不仅赌盘输钱。还要当着全城的面，给一个傻子下跪道歉。楚臣，下跪就不必了吧？当着全禅城人的面，我颜面何存？你
放过我，日后我会好好帮你的。哼，放过你？你刚才有想放过我吗？我，楚先生，对不起。玉海，你你，<笑>楚辰，为了表示歉意，啊。我诚挚邀请你参加我皇家晚宴，为今天的事做补偿啊！<笑>太好了，楚辰竟然能和黄老爷子共进晚餐，这属于是结识上层大佬的顶级机会啊！啊、哦，好的，我一定来。等等，楚辰带宋秋夺冠，那他之前下注一百万，不是一下变成两千万了？楚辰行啊！楚辰。感谢你为我们宋家化解了这次危机。哎，没想到居然是牧羊一家想害小秋，今后我会把他们逐出宋家。你们之前错怪楚辰下毒，还不对楚辰道歉？啊！楚辰，对不起。没事，都是一家人。好你个楚辰！居然在这么多人面前让我颜面扫地！你等着，这次皇家晚宴，我一定叫你有来无回。嗯嗯，好吃啊！哎，张总，我敬你一杯。尹老爷，我敬你。喝，喝！<笑>好酒力。喝、哦、呀！你可是养鱼呢。啊！老婆，吃菜啊？我不吃。哎，想当年我们宋家在禅城可是风光无限，没想到如今在宴会上连个寒暄的人都没有。楚先生，有人想见你，请跟我来。哦，就是这儿了。哼，阴森森的，谁没事来这鬼地方找我？进来就晕人吗？这是迷魂阵法，看来找我的人来者不善呐、啊。喂，我知道这有人，出来吧。哼，杀旭楚尘，敢欺负我黑无派的弟子，我必让你付出代价。你已经陷入我的迷魂阵法，想必已经支撑不住了吧？哦，黑无派，原来是玉海的师傅啊！给我滚出来！这是乾坤步。你竟然用低级乾坤步法就破了我的阵法，你是何人？哼<笑>，我是何人不重要。既然你是玉海师傅，不如我给你报生辰八字吧，你算算就知道我是谁了。你，行行啊，哼，傻子。敢对其人报八字，这是自寻死路。听好了，我的生辰八字是……什么？这这八字？<笑>我暗中请师傅出手，想必楚辰现在已经跪地求饶了吧？师傅，搞定了吧？嗯师傅，师傅，你怎么了？蠢货！你知道你惹了什么级别的人物吗？如果你得不到楚辰的原谅，你就要被逐出黑屋派了。逐出黑屋派？师傅，为什么？你没资格知道。楚辰给出的八字，我算出有神环守护。这可是只有九玄门弟子才有的东西，并且楚辰在九玄门地位一定不低。啊
。舒晨，你去哪儿了？啊，上了个厕所。这不是玉海哥吗？他可算来了。哟，玉海哥要去楚晨那桌了，一定是去找楚晨茬的。哼，这下有好戏看了。楚楚晨。啊！我敬您一杯，并对今天的事郑重道歉，求您原谅我。什么？还行，谁家小孩不会犯错啊？我原谅你。哼，这小子估计是想取得我的原谅，向和师傅交差吧。谢谢楚哥，谢谢楚哥。什么鬼呀、啊？玉海哥求楚尘原谅不说。还对楚尘点头哈腰。对了，楚哥，我爷爷叫您过去呢。啊，是吗？那你带路吧。王老爷。呃，楚、呃、尘啊，今天呢，看你表现优异啊，我决定答应你一个条件，什么条件都可以提。什么？一个条件？有这条件，可以一步登天。楚尘是撞了什么大运啊？王老爷，我看您脸色不太好，是有什么不适吗？啊，老毛病，只要不喝酒就没大碍，忍忍就过去了。嗯，行，那么我知道我的要求了。我的要求是，希望黄老爷子每天按时喝酒。什么？宋家傻婿，你疯了吗？众所周知，黄老爷子因病不能喝酒，你要安他什么心啊？我是准备让黄老爷喝我特制的药酒，喝七天一定药到病除。哼，我前世制药都治不好的病，你能七天治好？而且那个北辰制药选址的时候，打我孙子钱不受的人就是你吧？我钱家发誓。要你北辰制药在禅城开不起来。哦，那要是开起来了呢？三个月内，禅城如果能出现一百家北辰制药，我就当众给你倒酒赔罪；否则，你就永远离开禅城。行，一言为定。哈哈，楚尘敢惹前世制药，他完蛋了。前世可是禅城之药的巨鳄，楚尘竟然和这种级别的对手立赌约，还要三个月开一百家店。啊！这楚尘难道真的能治我的病？不过都已经说了让他开一个条件了，现在也只能暂且答应下来了。有人吗？师祖来买东西了。你就是上次放话自认是我们星罗派师祖的小子，啊，正是。这有制作七星符的材料吗？哼，我在皇家晚宴上都看到了。你打算拿七星符给黄老爷治病，但你可知黄老爷得的是什么病？嗨，黄老爷得的不是病，而是一种普普通通的黑巫蛊术。你能看出是蛊术？要知道解除那种蛊术很难。不管难不难，只要我见到了，我就得去解，因为这是我的职责。哼，嚣张小儿，天下只有九玄弟子，才会将铲除邪蛊的职责担在肩上。我倒要看看你是什么身份。手给我。啊！你。你真是九玄门弟子！哎，低调低调，我不仅是九玄门弟子，还是你们师祖罗云道尊的师兄呢！啊！这，这么说您，您真是师祖？师，师祖，敢问您在九玄九脉，在哪脉有师尊？啊，九个都是。什么？凡人能得到一脉传承，都是三生有幸。这位师祖居，居然是九脉。啊
。爷爷，大晚上干嘛呢？买个东西闹腾这么久。恭送师祖。哎，爷爷你在干嘛？怎么跪在地上？爷爷，你不会是脑溢血了吧？不是，爷爷刚才见到大人物了。喂，姐夫，小秋，到黄家了吗？一定要把药酒亲手交给黄老爷啊！好嘞，包在我身上。站住！你是楚神派来送酒的？是啊，我们把酒送来了，请让我送给黄老爷。呃啊、明知我爷爷有病，还敢让他喝这种烂酒？喂，你们想干什么？呃呃、好痛！怎么为什么对我出手？放开我！你们这些混蛋！我爷爷是什么身份，让他喝烂酒？你也配？好了，这家伙只要不打死，就往死里打。是黄玉虚凭什么把小秋打成这样？小秋只是去送个酒而已啊！不行，我要为小秋讨个公道。妈，不行，那可是黄家。黄家打都打了，我们还是算了吧。难道黄家就可以平白无故欺辱我们吗？妈，啊、是我让小秋去黄家的，他们敢动小秋。我这就去黄家，给小秋讨公道。楚尘，你是想去黄家找死吗？你敢动黄家一下，宋家就会迎来黄家的报复。喂，听到没有？你去了会害死我们的。啊、滚开，懦夫！楚尘，你你疯了！楚尘去吧，记得早点回来。当然。喂，你谁呀、啊？怎么闯进来了？啊！谁呀、啊？敢来我黄家闹事？啊啊啊啊、你就是黄玉虚，宋家楚臣，你想干什么？揍你！主持人，你干什么？哼，没理！班长，快放开玉虚少爷！傻狗，等死吧！这可是黑药堂，他们可是奇门训练出来的奇人武者，给我打碎他的腿！杀呀、啊！楚尘，回来！糟了，没想到人不在的时候，楚尘居然来皇家报仇了。我知道楚尘有些蛮力，但皇家可是有黑药堂，黑药堂。可是皇家世代传承的古武势力，由可怕的奇人训练而出，任何人碰上都怕是有去无回。如果楚尘帮了我宋家这么多，就算他被大残大废，我我也要把他抱回来。大不了我养他一辈子。楚尘，我来了。这。楚尘，这这，你干的？爸，你也要来打一拳吗
！哎呀，想什么呢？赶紧逃！楚臣居然把皇家黑药堂都打趴了，皇家的报复必定会来。爸，是我鲁莽了，但他们这样欺负小秋，我忍不住就……不，你做的不错，今天真给我长脸。谢谢爸，哪儿的话，是我该替小秋谢谢你才对。什么？楚臣真去皇家打人了，还把皇家人全打倒了。对，所以我说要全家紧急应对，考虑怎么面对接下来皇家的报复。不用等了，刚才皇家已经在禅城宣布。封杀宋家？什么？如今我们所有合作公司都紧急取消了与我们的合作，我们一下就损失惨重啊！老爷，楚臣，现在你满意了吗？皇家的封杀能把我们宋家基业全部毁掉。我觉得让楚臣去皇家负荆请罪。我建议赶紧和楚臣撇清关系。对。把楚臣交出去，任由皇家处置。哈，不用怕，我能带领家族挺过这次危机。楚臣你……而且这危机，我觉得会变成宋家名震禅城的好契机。楚臣，我看你真是痴人说梦。就是。爸，你还不把楚臣赶走吗？老爷，皇皇家打来电话了。快放吧！<笑>宋家人被封杀的滋味不好受吧、啊？我再给你们一个机会，只要你们宋家愿当着全城的面对我皇家跪地道歉的话，我就解除封杀。怎么样？什么？跪下道个歉就行。这是个好机会啊！太好了！我说一下，让我们道歉，你想都不要想。是你先打的人，我劝你赶紧对我们宋家道歉，否则后果自负。楚臣，你在说什么胡话？我看你真是疯了，还敢嚣张是吧？继续对宋家施压，我不信他们不服软。是。马上，全城都知道了宋家被皇家封杀的消息。什么？皇家跟宋家杠上了吗？哎，小小宋家居然还不认输。蚂蚁，这是要和大象斗吗？所有人都认为宋家是必败的定局。<笑>让楚臣猖狂，看看他怎么死的吧！准<笑>备。接下来。在皇家封杀的持续施压之下，爸妈，我们最近有事要出国一趟，呃，我们先走了。宋家内部也开始分崩离析，哎，这群不孝子！糟了，因为各方面施压，宋家的钱已经全部冻结了，再这么下去。我们宋家就要彻底破产了。宋老爷子，别怕，我这儿还有开公司的几千万，能帮你们撑一会儿。多谢下少。爷爷，这些钱可以撑几天？大概三天。行，三天够了。我已经算出，只要再度过三天，宋家定能转危为安了。楚臣说要拿给我的酒呢。拿来吧。哎，你食欲。不过，既然答应了那小子，就喝两口吧。啊！这这酒一下就让我的胃舒服了，不是？哟，爷爷，你怎么来了？楚臣给我的酒呢？他说好送来七天的量，怎么只剩一点了？酒？哎
。爷爷，喝他送的那种劣质酒只会害了你。当时他们送来，我就帮你倒掉了许多。爷爷不用谢我。啊！混账！多谢你什么？楚城的酒对我的病有奇效，你竟敢倒了！赶紧去跟楚神赔个不是，让人家再给些酒。啊，爷爷，可是我刚把宋家封杀。封杀宋家？为什么？就因为楚臣把我打成了这样。什么？楚臣敢这样打你？老爷，皇家又打电话来了，指明要楚臣接。哦，快拿来。喂，我是楚尘。<笑>楚尘，没想到你竟敢打伤我孙子！我命令你们宋家立即当着全城的面给我皇家道歉，并再带上你做的药酒赔礼，这样我才会解除你宋家的封杀。哼，你们先动手打的人，还要我们道歉？黄老爷想要药酒，我这边就一个要求。让黄玉虚当着全禅城的面，给我宋家下跪道歉，否则什么都免谈。玉虚，他说是你先对宋家动的手。呃，啊，当时宋家派人来送酒，我看那人不爽，就打了。啊！混账，原来是你动手在先。我，楚、呃、尘，你对皇家这种态度。真的能行吗？嗯，能行的。两个小时后，你们一定能看到皇家对我们的公开道歉。玉虚先打的宋家就算了，那宋家算什么东西？不过是做了个药酒就敢蹬鼻子上脸打我皇家人。嗯，快把莫老请来，我就不信莫老做不了这个酒。是，老爷。老爷，不好了！嗯，我们联系了莫老，但他死活不愿来。他还说你惹错人了，最好赶紧向宋家公开道歉。什么？哼，半天了，一个小小宋家要我皇家公开道歉，这我谢今天也疯了吗？未必又犯了，这次都好剧烈。老爷，那莫老说您的病大限将至，他还说你现在若想活下去，只能小楚臣。什什么？让我去求他。糟了，夏少给的资金快用光了，再过一小时，要是皇家还不能解除封杀。我们宋家就要彻底破产了！什么？楚尘、嗯，你真的有把握吗？哼，当然有，你们马上就知道了。老老爷，皇家人带众多记者来我们大门口了。啊！啊他们来做什么？不会是来查封我们的吧？不是直播，直播道歉。哈哈，宋家马上就要被封杀了，可喜可贺呀！干杯！<笑>我早看宋家不爽了。糟了，快看，快看土城直播！什么？我玉虚要当着全城的面直播向宋家，嗯，下跪道歉了。啊？什么？楚尘，对，对不起。求求你，求求你，救救我爷爷！封杀我取消了，对你们宋家造成的损失都由我皇家承担。求求你，求求你，救救我爷爷！求求你！哎，行吧，这道歉我勉强能接受。好，谢谢你大人有大量。当天，皇家对宋家道歉的消息让整个禅城轰动。所有人无不被这一结果震惊。什么？皇家真的道歉了，还补偿了封杀期间的所有损失？不可能吧！楚神，呵呵
，我们来恢复三方合作了。<笑>宋家失去的所有合作，也都失而复得。合作方甚至对宋家更加尊重。啊啊！我的病好了。而黄老爷子也因为楚臣的及时酒，治好了病。这些的起因，只不过是楚臣一坛酒引发的蝴蝶效应而已。啊，没茶了。楚臣啊，喝茶。<笑>小心烫。<笑>谢谢爸妈。<笑>爸妈，我们回来了。啊，你们还好吧？我们外出忙完了。哼，回来的真是时候。你们真是我的好女儿、好女婿啊。呃，爸、啊，爸、啊，你听我解释。<笑>气死我了！气死我了！小秋，怎么了？是伤还没好吗？不是，是一个叫赵山的人，打败了我们禅城所有拳馆。<笑>他叫嚣我们南拳是垃圾，我想去挑战他，为我们南拳夺回颜面。你练的什么拳？南十三拳。那确实垃圾。那姐夫。你说什么呢，姐夫教你一手拳法吧。哎，姐夫，你还会拳法？当然，这可是武、哦、拳法。这石头完好无损啊。姐夫，你的拳法感觉更垃圾啊。哼，是吗？你去另一边看看呢。刚声响倒是挺大的。啊！我的天！哎，姐夫。你你怎么做到的？哎、啊，都说是鼓舞拳法了。只要你跟姐夫学会鼓舞拳法，只需一招，你就能打败那个叫赵山的家伙。不开一击！不开一击！啊！现在连南拳最强的皇家拳师都被我打倒了，南拳果然是垃圾。还有谁敢来挑战我？好可怕！皇家拳师都输了，现在南拳没人敢上了吧？还有我呢。嗯，这是宋家金武拳馆代表宋秋。哎，大家好。啊？啊呃，不来不来，我可不欺负小孩啊！哎，宋家拳师，就别来给我们南拳丢脸了好吗？哎，大哥，还记得我吗？给个面子，跟我小舅子打一场。哦，你是当初给我指路的那哥们儿。行吧，你当初帮了我，必须给面子。不过和小孩打太没悬念了，不如加点乐子如何？大家下注吧，猜猜这小子等会儿是什么伤势？是断手、断脚，还是全残？哇我赌全残，我赌断手，我赌半身不遂。我这边也加个赌注吧，我赌赵山你休克。啊！哈哈，这怎么可能啊？<笑>这不纯纯送钱吗？哈哈哈哈哈哈！好，加，尽管加。哥们儿，你想输钱，我不拦着你。哎，姐夫。我真的能行吗？哎，没事的，我教你那招够用了。比赛开始。虽然姐夫教了我鼓舞拳法，但才学了一天，心里老没底了。哈哈，这么多人下注，我可不能让大家失望啊！死吧！这什么鬼啊？这是个人这么强的吗？<笑>娃娃，我的拳你躲不了的。小秋别怕，躲没用的，果断反击吧。这一下你躲不了了吧？不如就老老实实等死吧。可恶、啊，躲不了了，那就试着用鼓舞拳法防御吧。哎
他死定了，先帮这小子叫救护车吧。确实，叫吧。灵儿，不过需要救护车的。我看是另有其人哦。那小子，你居然把赵山秒杀？不可能吧？啊、什么鬼？我只是想着用不握拳法防守一下呀，那怎么一拳就把他打休克了？<笑>来来来，谢谢大家，谢谢大家的赞助，不是吧？怎么这样？赔惨了呀！<笑>谁说我南拳是垃圾了？我代表南拳赢了！宋超，宋超！啊！混蛋！你要打败我，一定是用了旁门左道偷袭！再来！哎喂，你才是偷袭吧？喂，兄弟，你口口声声不许偷袭，但你自己玩偷袭是玩的比谁都快。啊哈！好痛！什么？那傻虚一拳，赵生居然伤的比之前还惨。你，你偷袭我，你射之不武。怎么？我用你偷袭的方式对付你，赵兄便输不起了？难道北拳的宗旨？是双标吗？什么？赵山居然被宋家傻旭打败了？这哪是傻旭啊？楚臣怕是传承新辈第一人吧？宋超能够击败赵山，肯定也是楚臣教的吧？南拳宋秋不败楚臣，感谢你们给我们争光了。哎，姐夫，他们叫我南拳宋秋。哎，切，你就这点出息！总之，今天是我们南拳赢了。当天，楚臣宋秋为南拳争光、击败赵山的事，传遍了禅城的大街小巷。那就是楚臣啊，好强啊！哇，长得也很不错哎。哇，看那一拳。嗯。楚臣真把赵家赢了吗？他是想把禅城几大家族全部得罪一遍吗？真是！哼，什么禅城第一新辈，楚臣他配吗？楚臣的确有些本事，不过说他是禅城第一新辈，也确实可笑了。南皇家，真正的第一新北玉衡，也该回来了吧？爷爷，各位叔伯，我回来了，这是我女朋友叶嫣。各位好，爷爷好，我父亲是叶斐泉，经常听他提起您呢。叶斐泉，是杨成叶家的叶斐泉，杨成叶家就是夏家也无法相比。若是玉衡娶了此等孙媳妇，以后对我皇家又是一大助力呀、啊。爷爷，您最近是不是生病了？我给你再看看吧。嗯，好。这不是普通的病，是有人给爷爷下了蛊。我离开的这段时间里发生了什么？<笑>这不用担心。老贤给我介绍了一个高人，喝了他的药酒，我现在已经痊愈了。而且，这个高人你要留意一下，是宋家的楚臣。什么？宋家楚臣？听说那不是个傻子吗？此事有些蹊跷，需要再调查一番才行。玉衡，这里是。我怀疑楚臣与莫贤串通，给我爷爷设局。你的意思是，这蛊就是楚臣下的？若非如此，他一个傻子哪来的本事结果？哦，是皇家皇少爷吧？是来买药吗
。星罗门虽谈不上正统古武宗派，但也不至于与巫蛊派为伍吧。<笑>皇少爷说出这话，莫非是怀疑你爷爷身上的蛊与我有关？老东西，真是不打自招啊！就凭你这三流门派，也敢在我爷爷面前故弄玄虚、呃呃呃？在我下死手前，还有什么要说的吗？皇少爷，老夫给你算一卦吧。不敬先辈，大凶之兆。皇少爷，还请多加小心。老家伙，还装神弄鬼当半仙呢？那你有没有算到，你会有今日一劫、嗯啊啊？告诉楚臣，识相的话。就来皇府负荆请罪、啊，否则他的下场会比你还惨。爷爷，你看我今天买到了什么？啊、爷爷，爷爷，你怎么了？喂，谁啊？妈儿，这声音是小无忧。主持人，你能不能帮帮我？我没有其他认识的人了，我只有你留下的电话。爷爷被皇家的人打得快死了，求你，求求你来救救爷爷。莫老受伤了，别急，我这就帮你叫医生。啊，楚晨出什么事了吗？呵呵，来，妹夫，为庆祝你让咱家和皇家重归于好，我敬你一杯。啊，我也敬你。我有事要宣布，你们听完再决定要不要跟我喝酒。呃，这是怎么了？啊，楚尘，你要说什么？我要以宋家的名义向皇家开战。哈哈哈！向皇家开战，十个宋家绑在一起。都远远没有资格吧？就是啊，妹夫，别跟大家开玩笑了。我尊重各位的意愿，但我意已决，不仅会向皇家开战，并且我还要让宋家凌驾于皇家之上，我绝对说到做到。什么？荒诞！这也太荒诞了！楚臣，你这是在玩火自焚！我们宋家不能陪葬。嗯，楚臣，这次你又想做什么？明早十点整，我要正式官宣向皇家开战，我要让皇家彻底沦为禅城三流家族。如果楚臣执意向皇家开战的话，我周家只能截断和宋家的所有生意往来。林家也是。楚尘，到底发生什么了？没事，别担心，我会让皇家永无宁日。嗯，一杯茶一下午，快活的喂。告诉黄玉恒，我来了，让他收拾收拾，准备上路。是楚尘，快来人啊！楚尘又来了。混账！楚尘，这是真当我皇家无人了吗？来人，去给我把楚尘擒下！一个小时内，我要看到楚尘跪在这里道歉。<笑>楚尘，回去吧。黄玉恒和他的未婚妻都是青阳派弟子，我爷爷还调集了黑药堂成员。
，青阳派可是正统古武大派，今天你就算带神仙来了，也不可能活着从皇家离开。哼，是吗？好意心领了，下次有机会见到你师尊，我会给你美言的。但今日这皇家，我无论如何都闯定了。哎，楚尘这家伙，老爷不行了，几十个黑药堂的人都不是那个楚尘的对手啊！什么？那就把黑药武堂全调来，我就不信楚尘的拳头还能打倒整个黑药堂。不必了，你的宝贝黑药堂、啊，我已经全打趴了。什么？黑药堂全倒下了吗？楚尘，你是因为和那莫老头给我爷爷设局的事，被我拆穿而恼羞成怒了吗？原来是你啊！我今日来皇府，就是要刺你，下半辈子都在轮椅上度过。就凭你？我可是大门派青阳派的弟子，杀你就像捏死蚂蚁一样简单。青阳派，九阳部，招式是不错，可惜、嗯，你和你们青阳派大师兄一样，连步伐精髓的皮毛都领悟不好。啊、这怎么可能？怎么可能？宋家的傻子女婿，怎么可能这么强？希望你还记得我的目的。我的腿！玉恒受伤了，跟我上！别急，马上就轮到你们了。就算了，算了，一句算了，能让莫老站起来吗？是你的宝贝孙子，打得莫老这辈子都站不起来了。黄玉恒今天不残，我楚臣两字就从族谱抹去。难道是玉恒把莫老打了？楚臣。放开宇恒，老贤的伤我会全力医治，并且亲自向他道歉。哼，你道歉还有用？要警察做什么？我楚臣今日就要带黄玉恒去给莫老磕头道歉，没人拦得住我。玉恒，楚臣，不留余地未必是好事。你要想想，这会牵连到宋家，你家人不怕吗？老爷，啊，宋家刚刚通过禅城商会的论坛等各个渠道宣布了一个消息，宋家官宣从现在开始向皇家开战。嗯，你说什么？宋家人全都疯了吗？黄老爷，欢迎来战。走了，小秋。出城！啊，怎么还没出来？老婆，啊，你是来接我的吗？什么情况？你们两个……放心吧，老婆，我和小秋都没事。我知道你们没事，但他是……嗨，一个白痴而已。废物，一群废物，居然让出城把玉恒带走了！师兄，我青阳派大师兄要来了，爷爷别担心，玉恒有救了。小无忧，啊，谁啊？啊！啊啊我把打莫老的罪人带来了。哼。
，黑皇少爷，给莫老磕头赔罪吧。你休想！哦，不可能！你,你这混蛋！哎，小秋，玉皇少爷在地上都不体面，快给人扶起来，再继续。好嘞！你、你们……就是你这家伙马爷爷！啊、谁敢对玉皇动手？胆敢伤我青阳派弟子，找死！臣，我去你妈是自废双腿，给我道歉！哦，今日我大师兄在此，你休想轻易离开！哼，哼，刚才不敢叫，现在来人就敢叫了吗？狗仗人势，说的就是你们青阳派弟子吗？你口出狂言，小子找死！林剑夫，哼，你。青阳派大师兄，就这点实力吗？你们两个还傻站着干什么？大师兄，我来帮你。想以多欺少，姐夫，我来帮你。你在旁边看好就行。这点人对姐夫来说还不算多。什么？三个师兄加起来，居然都不是楚城一个人的对手。别说话，我和燕儿趁乱带你走。姐夫，黄家人要逃了，没关系，放他们走，但他们迟早会回来求我的。等等，你，原来是你，我知道你，你是，看来你终于想起我是谁了，还不快滚！快走，我想起来了。他就是当年报答我的六岁小孩。大师兄，等等我们！嗯嗯，我知道了，爸。爸刚才来电话了，皇家针对宋家采取了各种行动，短短的一天内，宋家损失惨重。楚尘，你是为我爷爷才得罪了皇家，我已经联系了新罗门的长辈。新罗门在禅城虽然没有多大势力。但为宋家出一份力还是可以的。哈，这种小事，不劳小无忧操心了。你只要照顾好爷爷就可以了。可是，痴心妄想。啊，长老。嗯，痴心妄想。莫无忧，你的话能代表星罗门？为了一个莫老头，让星罗门去得罪青阳派，你是想让星罗门灭门吗？我劝你们自觉去给皇家赔罪，否则我现在就把你们逐出星罗门。凭什么？明明是皇玉衡仗势欺人在先，难道星罗门还护着皇家吗？啊？对啊，你算老几啊？凭什么擅自否定门主的话？无忧门主，事到如今。你也没有必要掩饰自己星罗门门主的身份了。啊，门主！一派胡言！星罗门门主岂是这种荒谬小儿？如何不可？据我所知，手持星罗令的才是星罗门主。无忧门主，把你口袋里的星罗令拿出来，公开身份吧。楚尘，你到底在搞什么？我怎么可能会有？什么？啊！怎么可能？是楚尘干的吗？难道他真是罗云道尊的师兄？哼！无忧门主，现在你拥有着星罗门的最高权利。啊！我？对一些没有礼貌的长老，也有绝对的权利。韦光涛，还不快来拜见门主！韦<笑>光涛参见门主，居然真的是星罗令牌。好，既然现在我是门主了，韦光涛听令，调集星罗门所有世俗的力量，帮助禅城宋家。光涛，遵命。哎呀，走。
怎么还不出来？医生，医生，我孙子怎么样了？我们尝试了各种方法，无论如何都无法将病人的断骨接上。你们还是另请高明吧。啊，区区断骨怎么可能治不好？庸医。爷爷，你别着急，可能是急门的手段。我请师门的人来替玉恒接骨。行。莫邪那边，改日我亲自登门道歉。但宋家必须死。之后，宋家挑战皇家的消息引爆了禅城，并且皇家也愤怒放言：三天之内，宋家必定会从禅城消失。哎，抱歉，陈哥。我被老爹赶回来了，夏家这次帮不上忙了。小少，你也尽力了，只是宋家此次孤立无援，怕是真的要到此为止了。啊，别担心，我已经准备好合作伙伴了，跟我去华腾大酒店的腾龙一号包厢见见吧。啊！啊抱歉，先生。腾龙一号已经被人预定了，几位不妨移步大厅。我们刚预约了包厢宴请贵客，而且哪有在大厅宴请贵客的道理？腾龙一号可是高级贵宾才能使用的，现在谁也不知道宋家都快被皇家逼死了，赏你们大厅都算抬举你们了。你，哼，哎，算了吧，大厅也不错。但你信不信，待会儿你会跪着求我们？到腾龙一号，哎，我倒是很期待。落魄宋家，难道真的要在酒店大厅宴请客人吗？我要把宋家在大厅请客的事直播给全城人看。我、嗯、都给播出去！我要让宋家在全城面前丢脸。刚才宋家还说我会跪求他们呢。真的吗？真是笑死人了！<笑><笑>大堂经理在吗？啊，在在在。陈董今天要来华腾，怎么也没有提前打个招呼啊？我约了朋友来喝茶，腾龙一号。腾，腾龙一号嘛。冒昧问一下，陈总的朋友是？嗯，怎么了？是宋家，他们请我来小聚一下，快带路吧。啊，这，宋家，宋家他。陈董，这边请。很抱歉，我们订的包间出了意外，只能选在大厅。哦，大厅，华腾这是一间房都腾不出了吗？这，啊，是，是是前台失误。糟、嗯、了、嗯，我哪知道宋家还请的东美家集团啊？啊，陈董，幸会幸会啊。啊，楚尘。陈董来了，正经一点。听说陈董极其在意礼节，希望楚尘的无礼不会惹怒陈董。楚少好。啊、楚少。啊，陈董还挺客气啊。这是怎么回事？叔，你看有人在直播宋家。呵呵。美嘉集团敢在这时候和宋家示好，那就连美嘉集团一起打呀！我看以后还有谁敢和宋家走在一起？哎，还好宋家只是请了一家大佬，要是还有别的大佬来，我这饭碗怕是不保啊！经理，又有客人要上腾龙一号。呀，又是腾龙一号。也是找宋家的吗？是的，是顺城熊家的家主熊乐。顺城熊家又是一个大家族啊，还有阳城东家、安城西家、长乐集团、丰城集团。天哪，都是有头有脸的大人物，咱们酒店就将他们安置在大厅，真的没问题吗？我看五经理有麻烦了。这这么多家族
都是来找宋家的吗？宋家不是落魄了吗？还有那么大牌面？腾龙一号，我赶时间。你说，董事长也是宋家的邀请对象吗？完了，彻底完了。抱歉，孙总，腾龙一号临时被人预定了，只能劳烦您暂时移驾大厅。哦，腾龙一号现在谁在里面？这，现在没人。对，呃，对不起，孙总，我只是想和宋家的朋友开个玩笑。我现在带你们去腾龙一号好吗？哼，你狗眼看人低的毛病要犯了吗？从这一刻开始，你被开除了。孙总，我求你再给我一次机会吧，孙总。抱歉，各位，员工疏忽，请楚少上腾龙一号。这，哼，什么？宋家居然被孙总请去腾龙一号报销？宋家有那么大实力？妈呀，宋家该不会要崛起吧？感谢诸位在这个时候站出来跟宋家合作。我们九家联手，至少也能与皇家占个平手。可惜金坛城一日还在皇家手中，皇家地产就难以撼动。要想搞垮皇家，谈何容易呀、啊！哼，是吗？那如果加上宁家，又如何？啊！宁子洲是那个号称天南第一世家。宁家的公子，哟，来了，小周、啊，这不是宁公子吗？你能大驾光临，真是让小店蓬荜生辉呀、啊！<笑>该死的大堂经理，没想到连宁家都来了，还好没得罪宁公子。不行，辞退经理还不够，我要向他索赔。哦，对了，小周啊，难得见面，别拘束，管我叫楚叔就可以了。楚尘，你说什么呢？你这样开玩笑，宁公子会生气的。就是，通宵三天忙下午，好不容易休假就被连夜叫过来，这个同龄人还想让我管他叫叔、啊？哎，怎么了，小周？害什么羞啊？哎，快叫人啊，叫楚叔。哎，要不是楚尘是太爷爷的亲传弟子，我打死也不会管他叫。嗯，楚。楚叔好，真乖，可可恶！什么？言归正传，我们今天呢，主要是商讨对付皇家的事。哦，那就让皇家去死！该死的皇家，楚尘惹不起，皇家总惹得起了吧？如果不是皇家，我现在会这样，要拿他们撒气。宁公子，这怎么回事啊？发这么大脾气？还好我们没惹宋家。完了，难道大唐经理还真把宁家惹毛了？不行，我等会儿非得宰了那经理不可。乔医师，我孙儿的腿还能治吗？放心吧，爷爷，乔前辈可是药谷长老，没有奇门手段能难得住他。抱歉，这腿能治，但我不敢治。我劝你们，谁将他打伤，就去求谁的原谅，否则没人敢治。什么？要求楚尘的原谅？爷爷，宁家和宋家也联手了。他们一家收购了金坛城周边所有地皮，这是要围剿我们啊！什么？阳城宁家，天南第一世家来帮宋家了？这不可能！我也觉得不可思议，天南第一世家居然会出手帮助一个不入流的宋家。爸，你怎么来了？我再不来，你还不知道要闯下多大的祸！跟我回去！不，我不走。玉恒现在正是最需要我的时候。爸，我们和皇家联手吧。混账
那可是天南宁家，你还不明白自己闯了多大的祸吗？来人，将小姐带走。是。我，我要留在玉恒身边，我已经怀了玉恒的孩子。王老爷子，别怪老夫狠心，王家这次是真的认错人了。宁家究竟为何帮助宋家？不然，王家真的完了。后来，宋家联手宁家一众豪门围剿皇家的消息传出，震动了全城。金坛城周边地皮一夜被宁家买下，金坛城当即孤立无援，成被围攻之事态。宁家此举无异于在把金坛城慢慢蚕食。皇家陷入恐惧。医生，我爷爷的心脏病犯了。更令人震惊的是，此次围剿皇家的事件背后，牵头人竟然是宋家傻婿楚臣。现在就是后悔惹他。楚臣预计，此次收割皇家金坛城，应当能在半个月内完成。啊，跟等半月也无聊，找点事做吧。于是，无聊的楚臣决定去宋家旗下的精英拳馆授课。还不快喊导师好！导师好！金坛城周边的地皮已经全部被宁家买下，如果连金坛城也易主，皇家就真的完了。爷爷，我有办法。我觉得宁家肯为一个小小的宋家出手，想必是楚臣用了奇门手段。蛊惑宁家人。如今楚臣要在精英拳馆授课，我们可以借擂台的名义当众杀了楚臣。要是宋家联盟不攻自破，那皇家就有救了。唉，就这么办吧。在黄玉虚的努力下，楚臣将在精英拳馆授课的消息传遍禅城，一时间全城都对楚臣的授课万众期待。在皇家的暗中怂恿下，叶家、赵家同样重金聘请武打宗师，下定决心要让楚臣身败名裂。听说楚臣授课，我倒是想看看太爷爷的亲传弟子，到底配不配让宁家鼎力相助。好像有许多宗师级高手啊，这种等级的高手，也要来看楚臣授课，怕是来者不善。各位好，我听说精英拳馆主要教授南十三拳，今日授课就先由宋秋给各位展示一下改良后的新南十三拳。哎，大家好。切，什么南十三拳，垃圾拳法。就这能改变出什么花来？楚臣，听说大家都叫你南拳之师，那我今日代表北拳挑战你这些弟子，你敢应不敢应？这个赵山怎么又来了？上次被楚臣一拳击退，脸还没丢够吗？好啊，手下败将，还敢叫嚣？你叫什么？我。我叫周武。好，你来替小秋打。赵山这个级别，现在对小秋来说太低了。可恶，看不起我吗？确实。我，我真的可以吗？哼，你当然可以。一会儿听我指挥。楚臣，找一个新人上台，简直不知死活。媒体捧你一句南拳之师，你该不会当真了吧？别怕。南十三拳第七式，打他下巴！救救命啊！啊！啊！哦！呀！哎！楚臣，南拳之师！楚臣，南拳之师！我……嗯，干得漂亮！好啊！太棒了！可恶，怎么又让楚臣装倒了？楚臣。还有你个黄毛小儿，胆敢侮辱我徒儿！拿命来！哼、啊，<笑>
怪不得赵山喜欢搞偷袭，原来赵山的师傅就是这么以身作则的呀！啊，什么？周武，你先下去，这里交给我。好，好的。哼，能接我一拳，你还算有点实力。天哪，那不是北拳宗师高震吗？有宗师出手，楚臣要玩。各位，既然高宗师不吝赐教，那大家可要看好了。宗师上台当沙包的机会可不多。北拳宗师当沙包，这话说的未免也太狂了，这是不把宗师放眼里啊？沙包，有意思。楚尘，就让我看看你的真正实力。梦中无人，放肆！大家看好。高宗师的这一招，信中带动，无愧为宗师。这时候十三拳不够用，怎么办呢？那么，我们不妨将第一式和第九式互相融合。看，效果显著。怎么可能？不是吧？高宗师被楚神一拳打退了，高宗师该不会要败吧？楚神如此年轻，竟然已经能与宗师一战了。闭嘴！很好，这次高宗师给我们示范的是反面教材。战斗中，切记戒妖戒躁，不然每一招打出去都是破绽。哼，承让。一派进攻，土东师，南拳之师，当之无愧。赢了，他比我还年轻，居然已经有了宗师实力，这就是太爷爷的亲传弟子吗？今天是不是还有大师要不吝赐教啊？呃，小友误会了，我只是哎路过啊，对，路过而已。呃、我有事，我先走了。哎、啊，喂，宗师，长老，你看这，无妨。你们世俗权界的宗师，对于我们古武派系来说，只是入世弟子的实力罢了。嗯，老夫青阳派长老梅林，小子休要猖狂！全靠你了，梅林长老。哦，又是青阳派的人，看来我最近与青阳派颇有几分孽缘呢。青阳派长老。那可是正统古武大派宗师，天哪，怎么连古武宗师都要挑战楚尘？这可是古武宗师，楚尘这回该认输了吧？小子，你打断黄玉恒双腿时，可知他是我青阳派弟子？哼、嗯，不论知不知道，碰上那种人，我都一样打。接招吧！嗯，呃，稍等，我接个电话。嗯，<笑>当楚神面接电话，大师就是大师。赵老，别打了，楚神是。如何？你说什么？楚神是九玄门弟子。呃、小友。我想黄玉恒的事，呃，我们之间怕是有一些误会。<笑>什么？大师，你疯了！你给他跪下干什么呢？梅长老，没什么误会，黄玉恒确实是我打残的。我们继续吧。黄<咳>玉恒的伤，都是他自己的错。小勇要是不解恨，我要让他拖着断腿来道歉。哎呀，梅长老实在是太客气了，来都来了，要不还是打一场？不不不，不必了。<笑>要是黄玉恒那个废物还能站起来，就让他回青阳派给我磕头谢罪。啊、那么，还有宗师想要来当会沙包的吗？哇，楚神，恭喜！楚宗师，请收我为徒吧。楚宗师。当之无愧的南拳之师，切，扫兴
，看楚尘的样子，应该还没使出全力，有机会一定要见识一下。楚尘，我来了，授课情况怎么样？嗯，还不错，老婆，我们吃饭去吧。<笑><笑>楚尘，你多吃点，今天累了吧？楚尘，之前我门下的宋庆赫就是被你赶出家门的吧？<笑>好好享受最后的晚餐吧。老婆，小心！灭！啊！我的毒虫全灭了！不行，先撤！刚刚那是怎么回事啊？啊，老婆别怕，小虫子而已。这是黑雾一派的手段，难道是宋庆赫的人？楚尘。你昨天让我调查宋庆赫一家的踪迹，有消息了。他们一家在黔南地区出没过。宋庆赫最近回到了禅城，在郊外租了栋别墅，跟他一起的还有几张陌生的面孔。二叔一家睚眦必报，楚尘，现在怎么办？啊，没事，我有解决办法。好小子，宋庆赫这是特意带人回来报复我吗？那来的正好。一天后，楚尘战胜宗师的消息传遍全城。哇！啊，爷爷，这个楚尘也太强了，他真是我们的师祖吗？是啊，他和罗云道尊是师兄弟。哦，是我们罗云道尊的师弟吗？怪不得能拿出星罗令牌。不，楚尘他。是师兄，啊，是师兄。小无忧，听说你有事要离开禅城，怎么回事？啊，楚尘。哦，原来如此。之前我让无忧当了门主，现在星罗门的其他人要以决斗的形式抢夺无忧的星罗令牌。对，现在相当于我被门派通缉，很危险，所以我决定离开禅城。如果再有五年修炼，我有信心不会输。但现在，楚尘，我恐怕保不住你给我的令牌了。莫老这边，我会请名医来治。小无忧，你先跟着我练。你？<笑>是啊，我这刚好有个实战的机会。姐夫。我已经把你今晚会来这别墅的假消息散播出去了。好，我现在在禅城，仇家老多了。这帮人要是知道我深夜来这荒郊野外，怕不是要乐开花？多好的复仇机会！你想让他们报复到宋庆赫身上，那我们来干嘛？今晚我们就隔岸观火，要是有漏网之鱼。正好给你俩练练手，好嘞。嗯，老大，这儿好像来了很多家杀手，怎么这么多人？都是来杀楚尘的。楚尘今天要在这里开庆功宴，估计这小子的仇家全出动了。走，别让他们抢先了。各位师兄还有师傅。我敬你们一杯。只要诸位助我夺回宋家家主之位，宋家家产我尽数献给巫神。<笑>你有这份心就好，可惜之前偷袭没成功啊。不然一定让楚尘死得尸骨无存。<笑>啊！枪杀？怎么会有枪？是楚尘来了吗？啊！手，我的手
！糟了，这里被包围了，我们得赶紧走。杀，一个不留。是。啊！有死。姐夫，你说这两拨人哪边能赢啊？孤身门吧，好歹也是奇人，总不至于这点杂兵都消灭不了。嗯，看吧。啊！虫、啊，都是虫。什么人？啊！有、啊、话好好说啊！哇，好大力！各位，出城的人在这儿，速来！啊！出城，要不要上去帮忙？不必，那些杀手实力不敌小秋。小秋只是第一次与人以命相搏，放不开手脚而已。只要他敢放开手脚，凭借我教他的拳法，杀他！哇，还这么多人！什么拼了？早该击败对方。<笑>原来我这么强！宋秋，你明明就是个草包。为什么每次都能化险为夷？你是宋清鹤。此次我请来巫神门长老相助，你和楚尘的好运该到头了。哼！你们怎么出来了？那些杀手呢？<笑>你问那些找上门的蝼蚁呀、啊，不过是自寻死路的小丑。<笑>你就是楚尘，你还真是一手好算计，将仇家全部引来，借刀杀人。可惜我巫神门绝技就是驱动死尸为傀儡，而且可供驱使的死尸越多，威力就越强大。这还真要感谢你送来的大礼包啊！糟了，好多死尸！哼，别怕，我会出手。啊！尸体不受我操控了，这这怎么可能？什么？你们巫神门的诡计，我确实不懂。不过多看两眼，也就懂了。啊、我巫神门的御师之术，他真的看两眼就懂了。走了，先走为上。长老，向、啊、下跑、啊啊！长老，不要帮我呀！长老，啊、放手，成事不足败事有余的家伙、啊啊。大难临头，你干什么？啊你可别怪我了！<笑>叫，叫我！<笑>后会有期了，各位。嗯，让他逃了吗？巫神门，连自己的弟子也可以弃之不顾啊！什么？一个楚尘敢怕那么多人？他战斗力那么强吗？事后，楚尘解决数家杀手之事，传入各大家族和武者势力的耳中，引起绝大轰动。越省知名宗师联盟——九城宗师联盟，也在此时高调官宣了邀请楚尘加入联盟的消息，一时间雾意沸腾。好帅呀、啊！九城宗师联盟宣称。将在三天后为楚尘举办入会仪式，引来众多关注。哇，这么年轻被邀请当宗师，这算是史上最年轻的宗师了吧？爷爷，我们派出去的杀手都失败了。呃呃呃、昨晚在别墅里的根本就不是楚尘，楚尘这是借我们的刀去对付他的敌人。楚尘不死，宁家就不会放过皇家。难道我们皇家这一次真的在劫难逃？爷爷，要不
我们向楚镇求和吧，谅玉衡的颓颜。哎，不用，我们不是完全没有机会。燕儿的舅舅是九成宗师联盟的理事，会联盟名义邀请他入会。到时在入会仪式上，燕儿的舅舅会设计侮辱他。他要是敢反抗，就是得罪全部九成宗师。到时候。定让他吃不了兜着走！姐夫，快看手机！九成宗师联盟宣布你正式加入了，这可是月神第一的全师联盟，我要是能进，做梦都能笑醒。什么乱七八糟的联盟？没经过我同意就官宣，我答应了吗？可是，这是月神第一的全师联盟邀请哎，没兴趣，还不如跟老婆去看钢琴演奏会。哎。喂，谁啊？我是九成宗师联盟的魏秋根宗师，楚尘，本周五晚上八点，联盟会为你举办一场入会仪式，你到时一定得来。<笑>傻帽，啊？呃，挂了。<笑>这什么全师联盟，这么有优越感的吗？这不是吧，姐夫，你真的拒绝了宗师联盟啊？楚尘，那个九成宗师联盟的入会仪式，你真不去了？不去可就把人家得罪死了。嗨，我得罪的人还少吗？那联盟哪有老婆重要？啊，看演奏会吧。喂，大小姐。我们一直跟着楚尘，他现在在海星沙歌剧院听肖朗的演奏会。什么？楚尘在阳城开演奏会？楚尘还有心思听演奏会？他是铁了心要得罪整个宗师联盟吗？也好，楚尘要是不来，就是公然与整个九成宗师联盟为敌。我看他往后还怎么在越省立足。都到时间了，楚尘怎么还不来？肖老，我找了楚尘，可这楚尘不接电话就算了，手机还关机了。我看他只是没将整个宗师联盟放在眼里。肖老背后肖家实力雄厚，就是在阳城也能排进前五。楚尘现在得罪了肖老，早晚滚出阳城。查到了，楚尘在海星沙看演奏会呢。心疼魏宗师。什么时尚最年轻的宗师，居然放老宗师鸽子了，垃圾！好啊，我倒是想看一看这个楚尘究竟有多大的本事，连九成宗师联盟也不放在眼里。他不来，我们去找他。这一首献给肖朗，献给大家。哦，弹的真好。最近一直在忙北辰之药的事，都没时间关注这些。楚尘怎么知道我喜欢萧兰？接下来将抽取一名幸运观众上台演奏钢琴，也可以选择跟萧兰合奏。切，我看弹的也就那样，真搞不懂。怎么有人喜欢听这种东西？不想听的话，你可以出去。嗯、啊，臭女人，你嘀嘀咕咕说什么呢？你给我说清楚！不是吧，小哥？啊、连盲人你都打得下去手啊？突突突突突！你下次不敢啦！恭喜幸运观众楚尘获得上台演奏机会。啊、楚尘，是你、啊。<笑>还有这种好运气、啊？切，装模作样，我看他那样也不像是会弹钢琴的，就等着出丑吧。好好听，哇，高手哎！是梦中的婚礼协奏曲，楚尘原来会弹钢琴吗？琴声真美。
听得我尿急啊！没想到他弹得这么好。小姐，宗师联盟的人等在外面。嗯，好像是因为一个叫楚尘的人放了宗师联盟的鸽子。楚尘，这么巧的吗？哎，都怪我没把楚尘叫来，浪费大家的时间了。无妨，楚尘若是出现，让他跪下认错，只是三分钟的事。是楚尘，楚尘看完表演出来了，有好戏看了。楚尘，你今日公然羞辱宗师联盟，让诸位前辈都寒心不已呀、啊！你至少要给大家一个交代吧。品格败坏，目中无人。不管是什么交代，楚尘，你先跪下再说吧。你们几位前辈，真的了解事情的真相吗？请问，楚尘对谁说过要加入九城宗师联盟？呃，你的意思是，我陷害楚尘？我可有聊天记录为证，是楚尘主动申请加入我们宗师联盟的。哼，魏宗师 P 图有一手啊。无耻！你们，你们这个九城宗师联盟，在我这里就是个垃圾。我从未说过加入，我也根本不屑加入。哼，想要我跪下道歉，可以。半个小时内，你们九城宗师要是有人能够将我逼出这个圆圈半步，我立刻下跪认错。<笑>你是想一人单挑我们所有宗师？<笑>听说传承人都叫楚尘是傻子上门女婿，果然名不虚传呢。你还不如直接下跪认错，你少挨一顿打。半个小时内，你要是没出圈，我给你下跪认错。那我也跪。俺也一样。那我也。爷爷，爷爷。你也要跟这群人一起欺负一个普通人吗？小狼，这事不用你管。陈哥，听说你在这儿，我来给你助阵了。夏家敢来管九城宗师联盟的事，我们只是看不惯九城宗师联盟欺负一个青年宗师罢了。你们九城宗师联盟不要楚尘，我天南拳盟的大门随时为楚尘敞开。正是如此。天南拳盟。这种老古董也好意思拿出来说？若是当年叱咤全国的天南拳盟，或许我还高看一眼。现在嘛，<笑>放心吧，陈哥，我们这么多人在，到时候就算是输了，也不会那么丢脸。这叫耻辱稀释法。哦，计时开始。楚尘，需要我让你十分钟吗？好呀，魏宗师大气。大家趁着这十分钟，来一下注吧！我押一百，魏宗师加油！我押一千，魏宗师无敌！嘿嘿，这下零花钱有了。我这种小聪明，说明楚尘心里很清楚，他撑不过三十分钟。楚尘，你真给脸就接啊！哼。十分钟已到，各位，你们上去给这楚尘一点教训吧。我先上，楚尘，给我滚出去！来，魏秋根就这点权力，不及您老无耻功夫的一半呢。魏老，魏老的拳法刚劲霸道，在整个宗师联盟都难逢敌手。这楚尘。难道真有两下子？小子休要耍狂，我来摧毁你！也别说老夫欺负你，老夫习剑，今日就用这剑指会会你。那我也试试剑指吧。这直接禁令，不好！刚刚要是反应再慢一点，这下怕是头盖骨都开了。哈哈，剑指，你是不是年纪大了？连一个小辈都打不过了，法旺小辈，吃我一腿！吼、哦！雕、啊、虫小技、啊！什么？呃、啊，宝多，谢谢。
太糟了，这楚臣怎么会这么强？哈哈哈，九成垃圾宗师连楚臣一招都接不下来。我看楚臣说的，搞不好是真的。这帮宗师没一个能打的。<笑>不能让他继续赢了，不然联盟要颜面扫地。萧老，让我去吧。这小子不简单，看我的！小子，来试试我这单鞭、啊。大师啊，你这太极练得不到家呀！啊，好强的力道！看来这小子当真是有点功夫。时间不多了，我们还有十分钟，那就一起上！啊、<笑>你们这群不自量力的蝼蚁，真是葫芦娃救爷爷！啊、一个接一个送啊！哎呀！啊！你、啊！你、啊！都给我滚！我的腰啊，我的脖梗根啊！这个楚尘，究竟是什么人？本来想着一会儿替楚尘求情，现在看来，恐怕还要求这个楚尘放过爷爷。时间还剩五分钟，肖<笑>老爷子，还要试吗？六人合击都不是楚尘的对手，看来。只能用那个东西了。虽然有点无耻，但现在保住联盟的颜面更重要。楚尘，我承认你还算有点实力，但年轻人，还是低调一点比较好。哦，修炼出了暗境吗？倒是超越了一般宗师。我也想低调，可惜。力不允许啊！嗯，怎么可能？这可是皇子盟主送我的宝物，能短暂发挥出超越宗师的力量。这小子究竟是什么层次？啊！我的帽子！我从小三天赶出来的三皇！不行，绝不能让楚尘赢！楚尘，受死吧！怎么会？我怎么打中了萧宗师？时间到。魏宗师，你怎么自家人偷袭自家人？我，天哪！魏宗师这是打算偷袭吗？这岂不是不打自招啊？真没想到魏宗师竟然是这样的人。老魏，你。萧老，你听我解释。总之，你们输了，来吧，下跪道歉吧。楚尘，非要这么咄咄逼人吗？我劝你见好就收。就是就是。哼，如果输的人是我，你们会让我轻轻鞠个躬就过去吗？是啊，这就是九成宗师联盟的气度吗？盟主早就将此权练得炉火纯青，今天楚尘死定了。就让我看看，这套拳在世俗宗师手里能发挥出多少力量吧。啊啊、楚尘怎么也会无响拳？不仅打出了三下，还把盟主击退了。好啊。没想到小友年纪轻轻就已至宗师巅峰，这下倒是我轻敌了。接下来我要全力以赴了。不想巅峰，远超宗师。小友要小心了。盟主客气了。四响。两个人都已经用上了四响，这就是传说中超越宗师的实力吗？天哪！接招！王府盟主率先打出了五响。王府，王府，谁敢不服？哼！不
过如此。八响，楚臣居然打出了八响，五响拳还能有八响？还不止呢！等等等，九九响！天哪，九响！宗师中的宗师，我我认输。原以为楚臣或许只是宗师级别，嗯，没想到他竟然已经超越宗师。九响，楚臣。你是怎么做到的？皇甫盟主，承让。其实此拳名为九响拳，本就是九响。年纪轻轻，竟能有如此实力。镇主，楚臣。啊！看来盟主不打算放过楚臣。太好了。<笑>楚臣完了。楚臣楚师傅、呃啊，拜托了，收我为徒吧！我想向你学习九响拳。什么？盟主救人！啊，楚楚师傅，皇甫和玉要拜楚臣为师。妖兽啦！呃，皇甫盟主真是好学，不过可能要让皇甫盟主失望了。我还没到收徒的时候，无妨，楚师傅不愿就算了。至于九成之药，为求根。是盟主，何事吩咐？赶紧把九成之药送给我楚师傅，保保证完成任务。哼，想不到楚臣真敢挑战宗师联盟。虽然年少有为，但不知道见好就收。哎，年轻人啊，楚臣，我们大老远过来就是为了看你笑话，可不要让我们失望啊！快看，是楚臣！哎，您请。天哪，楚臣不仅是站着出来的，还是被请出来的。什么？什么这这这这,这怎么可能？老板，您让我关注的楚臣，他去挑战九成宗师联盟盟主呢。挑战上九成宗师联盟盟主了，楚臣再厉害也不能打过盟主吧？不，楚臣赢了。什么？楚臣竟然有了超越宗师的战力？如是这样，他或许真的能战胜那个人。玉和，爷爷已经决定了，放弃金丹城，保全皇家剩余力量。本来想着等楚臣死了，宁家就会放弃他了，没想到楚臣居然拥有超越宗师的实力，爷爷已经放弃杀他了。一个楚臣，居然能将咱家逼到这个地步，那我的腿怎么办？我已经联系了叶家和钱家，到时联手彻查楚臣。越读越服输，恶心！楚臣好刚，就是要不跪不休。看来，九成联盟的各位宗师是笃定赖账的。确实，就算你们不跪，我也奈何不了你们。所以我决定，明天登门拜访，挑战九成宗师联盟。千万不要跟我说，这么大的联盟，一个能打的也没有。无中无人，你还想上门挑战吗？我倒要看看你能掀起多大的风浪。老魏偷袭我的事，你要给大家一个解释。萧老，我是无心的啊。那日之后，九成宗师联盟颜面扫地，魏求根作为此次事件的罪魁祸首。被卸任职务，魏秋根，那不是叶家叶嫣的舅舅吗？八大宗师联手，都不是楚臣的对手。看来楚臣或许能帮得上那个忙。呃，嗯。
怎么感觉有人在骂我？老婆，你研究的怎么样了？我和夏叔觉得禅城制药行业已经饱和了，北城制药想要打入市场很难，除非有强而有力的资本支持或者有独家产品。哦，那你们打算怎么做？我们现在打算推出一款在 A 城卖的非常好的保健品，先用保健品来打通禅城的市场。<咳>另外，不出意外的话。我预计皇家五天内就会放弃金滩城，或者耗死在这商战里。不会再有意外了。从宁家出手开始，皇家就该主动投降，或许还能将损失降到最低。可惜皇家始终抱有侥幸心理。听说楚臣今天要来挑战九城宗师联盟，人呢？这都快十二点了。楚臣该不会是不打算来了吧？呃，散了散了，吃午饭去了。人都散了，楚臣还没出现，看来是不会来了。哼，我倒是希望楚臣能来。也是，正好今天皇府盟主在，可以给他一个教训。不好意思，昨晚追婆媳剧睡过头，来晚了。楚臣。你还真敢来！啊，我昨天说了要来跟各位讨教啊，今天要不要再打个赌？如果你们赢了，之前欠我的下跪一笔勾销。此话当真？赌什么？哼，先别管赌什么，我怕你们又赖账。喂，你们有担保人吗？我来替他们担保。那不是皇甫和玉吗？据说他已经超越了宗师。天哪，楚臣真的来了！偶像，楚臣，皇甫盟主乃我九城宗师联盟五大盟主之一，更是皇甫族长的亲弟，定不会包庇。行，那要是我说了，你们不用跪；要是你们说了，就把你们九城制药送给我老婆，怎么样？楚臣，你还真是狮子大开口啊！用一跪换公司，但你可知，你今日的对手是我？没事，打谁都一样，不如我和黄埔盟主一战定输赢。<笑>真是初生牛犊不怕虎啊！但若是你输了，就得跪下拜我为师。<笑>行啊。盟主还挺大气，<笑>和盟主打，这下定要楚臣吃不了兜着走。预备，双脚出界者，主动投降者，十秒钟站不起来者，输掉比赛，并且不准使用任何兵器。开始。啊、这拳法。有点像是九响拳。从前的九玄门，九响拳是专门给童子打熬体作用的，是最考验肉身力量。我刚入门的时候，也练了好几年。是盟主的成名技——五响拳。三响便是宗师巅峰，三响之上更是超越宗师。事已至此，我已经联系了叶家和钱家，到时联手彻查楚臣，一定要搞明白这家伙的来历。最终，皇家顶不住压力，金滩城只能归为宋家所有，皇家实力大损，沦为禅城三流势力。哼！另一边，在楚臣的指导下，莫无忧的能力有了大幅提升。离新罗门约战的日子也越来越近。报告，皇甫家皇甫和玉来访。皇甫和玉，那不就是昨天楚臣去挑战的联盟盟主吗？糟了，肯定是来报复楚臣的。快，把皇甫先生请进来，再通知楚臣，让他躲起来，千万别让皇甫先生看见。是。呃，黄甫先生，您看这茶还合您胃口吗？宋先生不必客气
，我今天来只是给楚尘带点东西。完了完了，果然是来报复楚尘的，一定是想给楚尘带点教训吧？怎么办？怎么办？啊，爸，你找我？我不是让人通知你出去躲一躲的吗？楚师傅，你终于来了，九成之妖的股份转让已经全部处理完毕了。请楚师傅过目。<笑>荒府盟主真是太客气了。楚楚师傅，呃，楚师傅，您看，收我为徒这事儿，还能不能再商量一下？啊，我还没资格收徒。不过，我可以跟你探讨一下九响泉。楚尘，你在这正好。宋岩呢？啊。小燕一早出去了，怎么了？嗯，我有个坏消息要告诉你们。我打听到消息，前世之药即将推出一款保健品。前世是禅城之药巨头，北辰没法与之抗衡。那如果加上九成之药呢？啊、嗯，九成之药药品特殊，无可替代，在禅城也有渠道，自然是能打过的。可惜九成之药不是我们的，是吗？那你看看这个，呃，这是，呃呃，这这这，你你拿下的九成之药。好了，我还有点事，就让黄府盟主跟你交接吧。嗨，哎，黄黄府盟主，您怎么在这儿？青龙门就在这座山上。青龙门现在的代理门主是宁远水。上次见到的韦光涛是他的师弟，这次要和我们对决的是宁远水座下大弟子简吕氏，比我早十年入门。不过，经过楚尘的培训，我现在有信心战胜他。你就是莫无忧，跟我来吧。宁门主已经等候多时了。楚楚尘，竟敢直呼当今门主姓名！你干什么？哪里来的宁门主？睁大你狗眼看清楚，这才是门主。过来跟莫门主叩拜请罪。那是星罗门主，不可能，绝不可能是这个黄毛小丫头。狗腿子也敢对我姐夫动手？哦，看样子你还真是不见黄河心不死啊。给你两个选择，要么为刚刚的出手跟我朋友道歉，要么我将你逐出星罗门。你若不服，就算宁远水来了，我也照打不误。这，这是星罗令牌。啊，啊，对，对不起，门主。咱们走，懒得跟他一般见识。哼，不过是外来的野种，今天要你们爬着滚下西桥山。来了，班主，你要为我做主啊！我无缘无缘无故让他带来的人殴打我，还说就算门主来了，他也照打不误。竟有此事！哎，哭得好恶心啊！废话少说，你约的战，说吧，打算怎么比？三局两胜，我会派出三名弟子出战，只要莫无忧可以击败其中的两个，就算我输。哎，那我们要求每场比试之后都要给无忧休息时间，并且必须由我们的人来当裁判，不过分吗？可以，吕氏，你第一个上。是。门主英明，让大师兄第一个上。打到莫无忧没有继续战斗的能力，后面两场就没什么悬念了。哼！倒地十秒内站不起来者，输。预备，开始。接招吧！无忧师妹，你这摘星手都是破绽。师兄开始练摘星手的时候，你还没出生吧？这个莫无忧
，虽然有天才之名，但是终究只是温室花朵，不像吕氏，战斗经验丰富。哼，不过如此。十、九、八、七、你六、你卑鄙！五、四，你是故意卖的破绽。师兄，兵不厌诈。啊，这呃，捡失值有些轻敌了。二、一，时间到。无忧。无忧，死期到了。莫过福，我无忧的实力还挺出乎我的预料，幸好我提前帮简律师绘制了莫过福，今天叫叫莫无忧，有来无回。看样子，简大师兄道行不到家，光有符箓在手，却发挥不出符箓的力量啊！你废物，一张符都不会用，不是我的问题啊，师傅，我完全是按照你教我的做的呀。那你的意思，这都是我的问题了？我，我不是这个意思。<笑>真是一场好戏啊！幸好还剩了一张破丈夫。用破丈夫悄无声息的破出一张爆破符，还是绰绰有余的。莫无忧，你还真让人感到意外。第一局就算是我们输了，下一个，韦光涛，你上。啊，让韦师叔上？他不是师叔辈的吗？蠢货！我今早已经跟光涛废除师兄弟关系，光涛现在拜我为师了，叫师弟。喂，这家伙看起来比你还老，你这随便敢辈分也太无耻了吧！小兄弟，这很合理吧？我只是比较早熟，其实我比吕氏师兄还小一轮呢。谁信啊？卑鄙无耻、啊！我凭本事收的徒弟，怎么卑鄙了？要是不想比了，就把星罗令牌交出来。刚才说了。无忧有权选择休息调整，现在无忧要休息休息，麻烦你们等一会儿。你打算休息多久？两年，不过分吧？不愧是姐夫，机智啊！哼<笑>，那必须啊！他们可以耍大拜师，我们就不能休息久一点？我劝你们不要得寸进尺。算了，我可不会像某些人耍些歪门邪道，只要两个小时。我们下山吃个饭。嗯，你们两个下山盯着他们，要是有什么异动，随时报告。是。大师兄，我们不用跟进去看看。怕什么？莫无忧要想战胜韦师叔，除非有高阶灵符，但灵符哪能这么容易绘制啊？高阶灵符需要沐浴、焚香、冥想。但凡少一个步骤，都可能会失败。他们就来这吃个饭，你让他们上哪儿整高级灵符去啊？大师兄英明，哎，尝试而已啦。哦，好快！而且没有焚香沐浴，也没有设坛，我从没见过有人这样也能化成功。而且，如果我没猜错的话。这是五雷符，五雷符是奇门中极高阶的灵符。据我所知，即便是逆眼水也无法绘制。好了，大功告成。对不起，楚尘，五雷符超出我的能力范围，就算你画出来，我也没法使用。这不是真正的五雷符，而是简化过的，威力比五雷符小，使用起来容易很多。我命名为小五雷符。不入流的小玩意儿，不过对付一下韦光涛应该够用了。啊！你还能自己改变灵符？我
同时小灵符，我就研究了小半年，最后还是受楚尘指点才领悟。楚尘就比我大了几岁，却已经能随便改编高级数倍的五雷符了。好了，吃饱了就准备上山，把那个宁远水打得落花流水。啊，可恶，感觉这辈子也无法超越楚尘了。我们看着他们进了饭店，然后。他们真的只是吃了个饭，什么都没做就回来了，千真万确啊，门主、嗯。算了，只要他们没逃跑就行。光头，我们已经败了一场，现在你不仅要赢，还要让莫无忧死。是。现在休息够了。对，不过我怕你们再舞弊。刚才简吕氏用的符，明显不是他绘制的吧？舞弊？你们有证据证明不是简吕氏画的吗？没有，那就是他画的。哦，没有证据就可以随便用啊？当然。哼，好，这可是你说的。开始吧。预备，开始。莫姑娘得罪了。啊啊、差距太大了。看你往哪儿逃！哼，逃不掉，那就不逃了。上死吧！啊！什么？啊！呃，莫无忧，你怎么还没变舒服啊？啊！你作弊！你还好意思说？这是。五雷符，这不可能是莫无忧画出来的，这是作弊！切，作弊！你们有证据证明不是小无忧画的吗？没有，那就是他画的。<笑>姐夫英明。赌局的规矩已经坏掉，莫无忧，我们来另外一场赌约如何？就赌你能不能在我们的围攻下，安然无恙走下西桥山。各位师弟，莫无忧用下作手段拿到令牌。今天我们兄弟齐心，为师尊夺回星云令。莫无忧，乖乖把星云令交出来。你们这群强盗，今日我若能护住星云令，你们都要滚出星罗门。哼，小无忧，你放心，星云令他们拿不走。小秋，你配合无忧。好嘞，哎、走了。痛痛痛！接招！大言不惭，就凭你们三个，我倒要看看你们拿什么狂！摘星手，爆破蝴蝶架！什么？摘星手这一招，在宁门主手里简直无可匹敌。三个小年轻竟敢挑衅宁门主，不自量力！让门主教他们做人。我倒想看看，你这个代理门主究竟是拿什么狂？给我！嗯、哦呃哦，不过如此嘛。我丈夫，难道之前是你在暗中捣鬼？就算我说是，又能如何？呃呃、门主居然败了！什么？门主，门主，你没事吧？好了，你们败了，按约定，你们所有人永远离开星罗门，不得再踏入半步。什么？如他所说，从这一刻开始，你们都不再是星罗门人。啊！对不起，原谅我吧。求求你，给我一个机会！我不想离开星罗门。这做错了事情，总要付出代价。各位，他们这是要掘我们的后路。既然如此，我们还不如一起上，跟他们拼了。说的对，没错，跟他们拼了。哇，这臭不要脸了是吧？我警告你们不要过来啊！
，你俩保护好自己。一起上！去！去！想在爆破符的领域赢过我，你还早了一百年呢！看我的！啊、这是爆破符。哎，姐，哎，姐夫，你太猛了！以后你和我姐吵架，我一定站在你这边。切，别乌鸦嘴，我和你姐不会吵架的。谢谢你，楚尘。今天要不是你在场，我都不敢想事情会发展成什么样。小吴又客气了，别忘了，我可是你师祖，我怎么会眼睁睁看着那些心术不正的人欺负你？走吧。星罗门的事暂时解决了，我请了一个神医过来给莫老看病，现在应该差不多到了。嗯，乔长老。嗯？啊，这位是？这位是药谷长老，乔苍生乔长老，此次特意来为莫老诊治的。哎，老小学艺不精。莫老腿部有三处穴位淤血阻塞，贸然施针会有危险。具体当如何施救，还需还需研究一下。啊，您都治不好吗？我来看看。啊，乔老，你的银针借我用用。哎，好好好，楚师叔随便用。奇怪，乔长老怎么这么激动？还叫楚尘师叔，哼，病情我懂了，乔长老，不用那么麻烦的。我的腿有知觉了，终于有幸见识到了楚师叔的金针度命术。当年楚师叔来药谷展示金针度命术，据说旁观的长老第二天全都顿悟了。可恨呐、啊，我那天没看见。嘿嘿，所以楚师叔叫我来是为了赐教，让我再悟一次嘛。楚师叔人真好啊！这长老是怎么了？好了，莫老，你感觉怎么样？神了，真神了！受伤这段时间以来，我还是第一次感觉到自己还有腿。太好了，爷爷！喂，哼、哦，小周啊，怎么了？楚叔，有件事我想拜托你，可以出来见一面吗？行啊，我有事先走了。这段时间，星罗门肯定会很混乱。等莫老康复了，乔长老陪无忧一起收复星罗门吧。既然是楚师叔的委托，药谷自当全力相助。药谷长老助我，楚尘居然有这么大面子吗？楚叔，今天来找你，主要是为了我大哥的事。不知道楚叔。有没有了解过地下拳馆？地下拳馆，地下拳馆，通常设置生死擂台，挑战者缴纳入池费后与擂主对决，赢了就可拿走全部奖金，反之，奖金则积累在奖池中。比起正规拳馆，地下拳馆更血腥黑暗，永夜拳馆更是其中佼佼者，入池费十万起步。你想让我去那儿打一场？没错，其中一个盘，正是由我大哥宁子墨守擂。我想请楚叔出手，打败我大哥。六年前，我大哥宁子墨还是宁家最耀眼的子弟，现在的天南十公子，连给当时的大哥提鞋都不配。后来，他偶然进入永夜拳馆，救下了一个正在打生死擂台的女孩，二人很快坠入爱河。之后，那个女孩忽然不知去向，我大哥误会是自家人不同意这门亲事，将她赶走。于是他一怒之下待在永夜，再也没有回家过。后来，为了让大哥回来
，宁家与永业拳馆签订了协议，只要有人打败他，永业就不再收留他了。柯大哥已经连升五年零九个月了，奖金累计了一千五百万，至今找不到能战胜他的人。哼，既然事关宁家，那这个忙我一定会帮。下次奖池开启时，你立刻联系我。谢谢楚叔。哎，姐夫，你们聊完了。喂，你们俩这两天练的怎么样？有宗师带我练，爽死了。楚师傅，我教这小子都快无聊死了，您快教教我吧。嘿，那咱俩练练。真的。那我可就不客气了，尽管放手过来。哎，哇！呃，哎，奇怪，同样是五角拳，为什么你用出来的威力比我强这么多？因为你没化妆练的没我多呀。不可能，没化妆都快找彩包浆了。我们再来，今天一定陪黄府盟主练个尽兴。哎呀！不行，坚持不住了！啊，你没事吧？呃，怎么会这样？楚师傅，你是怎么办到的？求你教教我！你的基础太差了，想学就想学，至少要能在十秒内将所有梅花桩都踩一遍。十秒内踩完？楚师傅，你是教我就想学还是彩妆啊？